ఈ అజామిడోపాఖ్యానం ఎవరు విన్నారో వారు విశ్వాసముతో నామము చెప్పి ఈశ్వరుడికి నమస్కరిస్తే వాళ్ళకి ఈ జన్మలో యమదూతలతో సంవాదము లేదు అని వ్యాసుడు అభయం ఇచ్చాడు జయతు జయతు దేవో దేవకీనందనో ఎం జయతు జయతు కృష్ణో వృష్ణివంశ ప్రదీప జయతు జయతు మేఘశ్యామలక్కోబలాంగో జయతు జయతు పృథ్వీ భరణాశో ముకుంద హరి ఓం పరమేశ్వర స్వరూపైన సభకి నమస్కారం ఈనాడు మా జీవితాన్ని ఉద్ధరించగలిగినటువంటి ఒక మహోత్కృష్టమైనటువంటి ఆఖ్యానాన్ని వ్యాస భగవానుడు మనకి అమృత ఫలంగా అందించిన దానిని పోతనామాచ్యులు వారు ఆంధ్రీకరించిన దాన్ని అందించేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను ఎందుకు ఇవాళ ఈ ఆఖ్యానాన్ని తీసుకోవలసి వచ్చింది అంటే నిన్నటి రోజు నేను ప్రవచనాన్ని పూర్తి చేసే సమయంలో మీతో ఒక మాట చెప్పి ఉన్నాను కేవలము ప్రవృత్తి మార్గంలో ప్రయాణిస్తూ ఈ ఇంద్రియములతో సుఖములను అనుభవిస్తూ ఆ భోగముల చేత తాదాత్మ్యత చెంది సంసారమునందు మగ్గునుడైనటువంటి వ్యక్తి కాలమనేటటువంటి నిరంతర ప్రవాహమునందు చిట్ట చివరి రోజున శరీరము పడిపోయే రోజన్నది ఎవ్వరికైనా వచ్చి తీరవలసినది ఆ రోజు తర్వాత అన్నది ఒకటి ఉన్నది ఆ ఉత్తర క్షణం శరీరం పడిపోగానే అతను పడేటటువంటి యాతన ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో పునర్జన్మ ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో మీకు నిన్నటి రోజున నేను విజ్ఞాపన చేసి ఉన్నాను అయితే సహజంగా మీ మనస్సులో ఒక ప్రశ్న తల ఎత్తి ఉండి ఉండాలి ఏమండి ధ్యానము దానికి సమాధానము అని నిన్న మీరు ధ్యాన యోగం గురించి నాలుగు మాటలు చెప్పారు కానీ అందరూ చెయ్యగలరా మీకు సాధారణంగా ఏమిటంటే పాప నివృత్తిని చేయగలిగినవి అన్నవి శాస్త్రంలో రెండింటిని ప్రతిపాదన చేస్తారు జ్ఞానమును పొందడము జ్ఞానమును పొందడము అంటే కేవలము పుస్తకాల్లో చదువుకునో ఎక్కడో వినో దాని వలన జ్ఞానము కలిగిపోయినది అనుకుంటే అది ఒక అయోమయ స్థితి జ్ఞానమునందు స్థిరీకరింపబడాలి మీకు మామూలుగా బయట ఇచ్చేటటువంటి బిఏ బీకామ్ ఎంకామ్ ఎంఎస్సీ డిగ్రీలు అయితే ఒక ప్రత్యేకమైన సిలబస్ చదువుకుని ఆ సిలబస్లో వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రశ్నాపత్రానికి మీరు జవాబు రాస్తే వాళ్ళు డిగ్రీ కన్ఫర్ చేస్తారు ఆధ్యాత్మ విద్యలో జ్ఞానమును పొందడం అంటే అలా ఉండదు అది జ్ఞానము అంటే బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి వేదమే ఎందుచేత అంటే వేదము అంటే విద్ అన్న ధాతువులోంచి వచ్చింది విద్ అంటే తెలిసి కొనుట దేనిని తెలిసి కొనుట ఏది తెలుసుకున్న తర్వాత వేరొకటి తెలుసుకోవలసిన అవసరము లేదో దానిని తెలుసుకొనుట అది తెలుసుకొనుట అంటే బుద్ధి చేత తెలుసుకుంటే సరిపోతుందా సరిపోదు మీరు ఏది తెలుసుకున్నారో దాని ఎందు మీరు నిలబడగలగాలి దాని ఎందు మీరు నిలబడగలగడానికి ఒక పెద్ద సమస్య ఒకటి ఉంటుంది మీ ప్రయత్నము చేత మీరు నిలబడలేరు మరి ఎవరి ప్రయత్నము కావాలి ఈశ్వరానుగ్రహం కావాలి కాబట్టి ఇప్పుడు జ్ఞానము నిలబడడానికి ఏం కావాలి భక్తే కావాలి కాబట్టి భక్తికున్నటువంటి ప్రత్యేకమైన లక్షణము మీరు ప్రపంచంతో ఏ సంబంధం పెట్టుకోండి ఆ సంబంధం మిమ్మల్ని వంచించి తీరుతుంది ప్రమాదాన్ని తీసుకొచ్చి తీరుతుంది భక్తి అంటే అది కూడా ఒక ప్రేమే కదండి అది మీరు ఈశ్వరుడి పట్ల పెట్టుకోండి అది మిమ్మల్ని ఉద్ధరించి తీరుతుంది కాబట్టి భక్తితో ప్రారంభమైనటువంటి జ్ఞానాన్వేషణము చక్కటి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది తప్ప భక్తి లేకుండా అసలు ఈశ్వరుని యొక్క సేవ ఎందు మమేకము లేకుండా మమకారము లేకుండా జ్ఞానాన్వేషణము చెయ్యడము మేమేదో తెలుసుకుంటున్నాం అనుకోవడం ఒక అయోమయ స్థితి అయిపోతుంది ఇది భక్తి అనబడేటటువంటిది ఎంత గొప్ప ఫలితాలను ఇస్తుంది దాని యొక్క పరిణామము ఎంత గొప్పగా ఉంటుంది అనేది మనం ఇంతకాలము ప్రవృత్తి మార్గములో తెలిసో తెలియకో సంసారమునందు మగ్నులమై ఉన్నాం ఉంటాం కూడా ఉత్తర క్షణంలో రేపటి రోజున పూర్ణ వైరాగ్యం వచ్చేసి మనందరం మహాజ్ఞానులు అయిపోతామని ఎక్కడా ఏమీ సిద్ధాంతం లేదు కానీ మరి అలా ఉన్న వాళ్ళని రక్షించగలిగిన తేలికైన తరుణోపాయము ఏదైనా ఉన్నదా మరి ఇది చెప్పకపోతే భాగవతంలో వ్యాసుడు మనకి ఏమందించినట్లు అందరూ ఒకే స్థాయిలో ఉండరు కదండి ఏమండి మీరు భక్తి మొదలెట్టండి భక్తి చేత మిమ్మల్ని మీరు పరిశీలన చేసుకోండి అప్పుడు వైరాగ్యం వస్తుంది భక్తి వైరాగ్యం కలిసి జ్ఞానం వస్తుంది జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత అసలు మీ స్వస్వరూపము మీకు భాషిస్తుంది మీ స్వస్వరూపమునందు మీరు నిలబడితే మీకు మోక్షం వస్తుంది అన్నాను అనుకోండి అది నేను చెప్పినంత తేలిక కాదు అసలు భక్తిలోనే కుదురుకోదు మనస్సు ఇంకా జ్ఞానం దాకా ఎక్కడెడతారు ఈలోగా ఆయుర్దాయమా తెలియదు ఎంతకాలము ఎవరు ఉంటున్నారనేది తెలియదు ఎంతకాలము ఎవడు దాని మీద నిలబడగలడు అన్నది తెలియదు మరి ఎలా తరుణోపాయం ఒకటి చెప్పగలగాలి అందుకే మన మతానికి ఒక విచిత్రమైన పేరు ఉంది సార్వభౌమిక మతము అని సార్వభౌమిక మతము అంటే 
ఇది అన్నిటికన్నా చక్రవర్తిత్వమును పొందినటువంటి మతము అన్న అర్థంలో కాదు సర్వభూమికల ఎందున్న వారిని ఉద్ధరించగలిగిన మతము మీరు ఒక విషయం జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి సంస్కార బలము చేత అందరూ జ్ఞానమును పొందలేరు అందరూ జ్ఞానాన్ని పొందుతారనుకుంటే అది పొరపాటు ఉపాధి ఎందున్న దోషము చేత అసలు కొందరు జ్ఞానం వేపుకు అడుగే పెట్టరు సాలిపురుగు పెట్టగలదా నాకు చెప్పండి జ్ఞానం వేపు పాము పెట్టగలదా లేకపోతే ఒక ఏనుగు పెట్టగలదా మరి ఏ వేదంబు పఠించలూత భుజగం వేషాస్త్రముల్ సూచే తానే విద్యాభ్యాసమునర్చ కరి చించే మంత్రమూహించే బోధావిర్భావ నిదానముల్ చదువులయ్యా కాదు మీ పాద సంసేవాసక్తి కాక జంతు తతికిన్ శ్రీకాళహస్తీశ్వర కాబట్టి మనల అడుగున ఉండిపోయినటువంటి భూమికలో ఉన్న వారిని ఉద్ధరించవలసినటువంటి అవసరం పెద్దల మీద ఉంది అది వ్యాసుడు చేపట్టాడు ఎందుచేత అంటే ఆయన మహానుభావుడు వ్యాసుడంటే సాక్షాత్తు నారాయణుడైన అలా కాదు కొంతమంది భక్తిలో నిలబడగలరు వారిని ఉద్ధరిస్తారు ఇంకొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు భక్తి చేత వైరాగ్యమును పెంపొందించగలరు వాళ్ళని ఆ స్థాయిలో ఉద్ధరిస్తారు కాదు కాదు కొంతమంది జ్ఞానాన్ని పొందగలరు గురువు దగ్గర కూర్చుని చక్కగా విని దాన్ని లోపల నిలబెట్టుకుని నిధిధ్యాసము చేసి దాన్ని ఆచరణలోకి తెచ్చుకుని పదే పదే పరిశీలన చేసి అందులో నిలబడగలిగిన స్థాయికి పెడతారు వాళ్ళ అదృష్టవంతులు ఈ జన్మలోనే వాళ్ళ ఆ స్థాయిని పొందగలరు కానీ అందరూ ఉండలేరు కదా ఉండలేని వాళ్ళకి ఏమైనా తరుణోపాయం ఉందా చెప్పగలగాలి చెప్పినది కేవలం ఒక మాట కింద ఒక సిద్ధాంతము కింద వ్యాసుడు చెప్పాడు అనుకోండి మనుష్య జీవితంలో మీరు ఎంత కాదన్నా ఒక సత్యము ఒకటి ఉంటుంది ఏమిటది అంటే అనుమానించుట ఇది నిజమేనా అండి అలా జరుగుతుందా అని అడుగుతాం ఇలా జరుగుతుందా అని అడిగితే ఒక చందమామ కథో ఒక బొమ్మరిల్లు కథో తీసుకొచ్చి మీకు చెప్పారనుకోండి అది ప్రమాణం కాదు వ్యాసుడు అలా మాట్లాడకూడదు కాబట్టి ఆఖ్యానము అంటారు అంటే ఒక కథని కథ అంటే అది రచించిన కథ కాదు యథార్థముగా జరిగినదై ఉండాలి లేకపోతే నైరాశ్యం వచ్చినటువంటి వ్యాసుడు సరస్వతీ నదీ తీరంలో కూర్చుని నారదుడు చతుశ్లోకి భాగవతాన్ని ఇస్తే తాను దాన్ని రచించడంలో తనొక కృతకమైనటువంటి కథని తీసుకొచ్చి చెప్పాడు అనుకోండి అది పురాణం ఎలా అవుతుంది అది అవదు అందుకని సర్గశ్చ ప్రతిసర్గశ్చ వంశో మన్వంతరాణి చ అని అది చెప్పేటప్పుడు వంశానుచరితం చేయవా పురాణం పంచలక్షణం ఐదు లక్షణాలతోనూ అది ఉన్నప్పుడు కొన్ని యథార్థమైన విషయములే ప్రతిపాదన చేయాలి తప్పించి అందులో నేను ఒక ఉదాహరణ చూపించడానికి ఒక కథ లేనండి అంటే కుదరదు అది యథార్థమే అలా చెప్పగలగాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు సిద్ధాంతము బాగా మనసులో ప్రవేశించాలి ప్రవేశించడానికి ఏది కావాలి ఆలంబనంగా ఒక ఆఖ్యానము కావాలి ఆ ఆఖ్యానము మీకు దొరికితే దాన్ని పట్టుకుని మీరు తొందరగా సత్యాన్ని పట్టుకుంటారు కేవల సత్యాన్ని ప్రతిపాదన చేస్తే అందుకోగలిగిన వాడు ఎవరు జ్ఞానములో ఉన్నవారు మాత్రమే అందుకోగలరు లాగా అందరూ అందుకోలేరు అందుకే చిన్నపిల్లలకి చెప్పేటప్పుడు కథలు చెప్తారు మిత్రలాభం మిత్రభేదంలో ఒక కథ చెప్పి కథ వెనక అతల నీతి చెప్తారు ముందు కథ పిల్లాన్ని బాగా పట్టుకుంటుంది తర్వాత ఆ నీతిని వాడు అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు అంతే తప్ప అది అలా చెప్పడానికి నీతి చెప్తారు అలాంటిది మరి ఒక మనిషి జీవితంలో సాధించవలసిన పురుషార్థముల గురించి వ్యాసుడు మాట్లాడేటప్పుడు ఎంత సత్యమైన విషయమును ప్రతిపాదన చేసి ఉండి ఉండవలసి ఉంటుంది మీరు ఆలోచించండి నేను మీకు ఇవాళ నిన్నటి రోజున చెప్పినటువంటి యమయాతన భయంకరమైనటువంటి పునర్జన్మ ప్రాణోత్క్రమణము దీనిలో సాయం వచ్చేవాళ్ళు ఎవ్వరూ ఉండరు రెండిటిలో ఎవ్వరూ సాయం రారు ఒకటి జననమును పొందుతున్నప్పుడు రెండవది శరీరమును విడిచిపెడుతున్నప్పుడు ఈ రెండు సార్లు ఎవ్వరూ తోడురారు మరి ఎంతసేపు తోడు ఉంటారు ఇందులో ఈశ్వరుడు ప్రకాశిస్తున్నంతసేపు ఇది శివముగా ఉన్నంతసేపు అందరూ రకరకాల అనుబంధాలు ఒకే శరీరంతో పెట్టుకుని దాంతో తిరుగుతారు ఆ శివము వెళ్ళిపోగానే ఇంకా దానితో అనుబంధము ఎవ్వరికీ ఉండదు దాన్ని తీసుకుని వెళ్ళి అగ్నిహోత్రంలో సంస్కరించేస్తారు కాబట్టి మరి ఎలా ఉద్ధరించుకోవడం అంటే దానికి ఒక ఎంత పవిత్రమైన ఆఖ్యానమును తీసుకొస్తున్నారో చూడండి ఇది మీరందరూ విన్నదే కానీ దీని పూర్వాపర విచారణమును చేయడంలో భాగవతంలో వ్యాసుడు సాధించినటువంటి ఒక గొప్ప విజయం ఉంది ఆయన విజయం అని నేను ఎందుకంటున్నానంటే దాన్ని అలా మనలో ప్రవేశపెట్టడానికి కావలసినటువంటి సత్తాని ఆయన ఆవిష్కరించారు వారంటారు ఒకనొక సమయంలో కన్యాకుబ్జము అనబడేటటువంటి ఒక నగరం ఉండేది ఆ కన్యాకుబ్జం అనేటటువంటి నగరంలో ఒక శ్రోత్రియుడైనటువంటి బ్రాహ్మణుడు 
ఆయన త్రికాల సంధ్యావందనం ఆచరించి వేద వేదాంగములను తాను పఠించి పది మందికి వేదాన్ని వివరణ చేస్తూ పది మందికి పురాణ ప్రవచనం చేస్తూ దొరికిన దానితో అత్యంత సంతోషంతో జీవితాన్ని గడపగలిగినటువంటి సమర్థుడైనవాడు యాదృచ్ఛికముగా ఆయనకి ఐశ్వర్యము చేకూరినది ఆయన తనంత తాను కూడబెట్టుకోవాలని కూడబెట్టుకున్నవాడు కాడు యాదృచ్ఛికముగా ఐశ్వర్యం అలా సంప్రాప్తం జరిగింది ఆయన మనస్సు మాత్రం సర్వకాలముల ఎందు భగవంతుడి ఎందు రమించేటటువంటి స్థితి ఉన్నవాడు అటువంటి మహాపురుషుడికి ఒక కుమారుడు జన్మించాడు ఆ కుమారుడికి ఆయన ఒక పేరు పెట్టుకున్నాడు ఈ పేరు పెట్టుకోగానే ఈ పేరు చెప్పగానే మీరందరూ కనిపెట్టేస్తారు ఆయన పేరు అజామీలుడు ఇప్పుడు అజామీలు ఉపాఖ్యానము అనగానే మీరందరూ మాకు తెలుసండి అంటారు కానీ మీకు తెలియని విషయం ఒకటి చివర ప్రతిపాదన చేస్తాడు వ్యాసుడు అది చాలా గమ్మత్తైనటువంటి ప్రతిపాదన చేస్తాడు సరే ఆయన పేరు అజామీలుడని పెట్టారు పెడితే దాని గురించి పోతన గారు ఒక అందమైనటువంటి విషయాన్ని ప్రతిపాదన చేశారు కావున నితడు సత్కర్మ వశమున భూదేవ కులమున పుట్టినాడు శాంతుడై దాంతుడై ధర్మ సంశీలుడై వేద పఠనంబును సలిపినాడు అనయము గురు అతిథి పెద్దల చేరి శుశ్రూష చేసినాడు సర్వభూతములందు సమబుద్ధి కలిగి అనేక మంత్ర సిద్ధుల బడసినాడు అంతటితో ఆయన ఊరుకున్నటువంటి వాడు కాడు సత్యభాషణ నియమంబు జరిపినాడు నిత్య నైమిత్తికంబుల నెరపినాడు డంభలోభాది గుణముల దరిచినాడు మంచి గుణములు తన ఎందు నింపినాడు ఇది అజామీలుడు అంటే మనం అజామీలుడు అన్న పేరు వినగానే ఆయనంతటి నీచమైన ప్రవర్తన ఉన్నవాడు లేడు అని అనుకుంటాం కానీ వ్యాసుల వారు పోతన గారు ఆయన గురించి ఎలా మాట్లాడారో చూడండి ఆయన పుట్టి బ్రహ్మచర్యంలో ఉన్నప్పుడు తదనంతరం వివాహం చేశారు ఒక ఉత్తమమైన సౌందర్యవంతమైన కన్యని తెచ్చి ఆయనకి వివాహం చేశారు ఆయన శీలం ఎటువంటిది అంటే కావున నితడు సత్కర్మ వశమున భుదేవ కులమున పుట్టినాడు పుట్టుకప్పుడు గతంలో చేసినటువంటి సత్కర్మల వలన మొత్తం అజామీలోపాఖ్యానికి ఈ సీసపద్యంలో ఉన్నటువంటి మొట్టమొదటి పాదమే ఆధారము ఎప్పుడో చేసినటువంటి ఒక సత్కర్మ ఉన్నది ఇప్పుడు ఆ కర్మ ఏమి చేయిచున్నది సత్కర్మ అంటే చేసినటువంటి పని మీరు ప్రయత్నపూర్వకంగా మనుష్య జన్మలో మంచి పనిని చెయ్యడానికి ప్రయత్నము చేయవలసినదే కర్మ చేయడం అన్నది తనంత తాను జ్ఞానికి మాత్రమే ఆగుతుంది మీరు జ్ఞానిని అనుకరించి ఆపకూడదు మీరు సత్కర్మానుష్ఠానము చేయవలసిందే ఇల్లు తుడుచుకుంటూ ఉండవలసిందే రోజును సత్కర్మానుష్ఠానం అంటే లోపల శుభ్రం చేసుకుని ఈశ్వరుణ్ణి కూర్చోపెట్టుకోవడానికి కావలసిన యోగ్యతా సిద్ధిని పొందడం కాబట్టి కావున నతడు సత్కర్మ వశమున భూదేవ కులమున పుట్టినాడు కాబట్టి ఏమిటి ఇచ్చారు ఆయనకి అనుగ్రహం ఒక బ్రాహ్మణ కులమునందు పుట్టాడు ఏమిటండి బ్రాహ్మణ కులంలో పుడితే గొప్ప అని మీరు నన్ను అడగచ్చు తండ్రికి ఒక కర్తవ్యం ఉంటుంది బ్రాహ్మణ కులంలో పుడితే ఉపనయనం చెయ్యాలి తండ్రి తనకి ఉన్నది కాబట్టి యజ్ఞోపవీతం తన కుమారుడు కూడా సంధ్యావందనం చేసుకుని గాయత్రి చేసుకునేటటువంటి అదృష్టాన్ని కుమారుడికి ఇవ్వాలి ఆ గాయత్రి చేసుకుంటే అతని పేరు చివర శర్మ అని చెప్పుకుంటాడు శర్మదా ఇని అని అమ్మవారికి పేరు అందుకని ఆయన త్రికాల సంధ్యావందనమో కనీసం పొద్దున్న పూట్ల సంధ్యావందనం అన్న చేస్తాడు చేసి గాయత్రి మంత్రాన్ని చెయ్యడం వల్ల ఆయనకి రక్షణ కలుగుతుంది ద్విజత్వమును పొందుతాడు అంటే ఒకసారి పుట్టి మరణించి మళ్ళీ పుట్టినట్లు లెక్క అంటే సంధ్యావందనం చేసి యజ్ఞోపవీతనం ఉండి గాయత్రి మంత్రం చేసేటటువంటి వాడు అంటే అతను జ్ఞానమును పొందినటువంటి వాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎటువంటి స్థితిని పొందాడు జ్ఞానమును పొందడానికి అర్హమైన జన్మను పొందినాడు కాబట్టి కావున నితడు సత్కర్మ వశమున భూదేవ కులమున పుట్టినాడు పుట్టి మనకి భాగవతంలోనే కొన్ని కొన్ని పాత్రలు కనపడతాయి తండ్రి ఉపనయనం చేసిన వాళ్ళు గాయత్రి మంత్రం కూడా నేర్చుకోకుండా అసలు సంధ్యావందనం చేయకుండా మహాజ్ఞానులైపోయారు అలా అయిపోయిన వాళ్ళ చరిత్ర ఉంటే రేపు చూపిస్తాను జ్ఞానం అంటే ఎన్ని భూమికలలో వస్తుందో చూపిస్తాడు వ్యాసుడు అంటే సామాన్యుడు ఏమిటండి రేపు చూద్దురు కానీ ఋషభదేవుడి యొక్క చరిత్ర విందురు కానీ భరతుడి గురించి విందురు కానీ ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉంటాయో ఒకదాంతో ఒకటి సరే అందుచేత పుట్టినటువంటి వాడు ఏం చేశాడు తన కర్తవ్యం తాను నిర్వహించాడు తాను అందులో నిలబడ్డాడు కాబట్టి శాంతుడై దాంతుడై ధర్మ సంశీలుడై సకల వేదంబులు చదివినాడు శాంతుడై బ్రాహ్మణుడు కొండవలసినటువంటి మొట్టమొదటి లక్షణం 
శాంతముతో ఉండాలి బ్రాహ్మణుడే అశాంతితో ఉన్నాడు అనుకోండి ఇంకా లోకానికి ఏం బోధ చేస్తాడు అందుకని అర్ధచంద్రుని తేట నవగళించుల లాట పట్టి తీర్చిన గంగ మట్టితోడ చెక్కుట దముల ఎందు జిగి వెల్లువలు చెందు రమణీయమణి కుండలముల తోడ పశుడి వ్రాత జలంగు మిసిమి దోప జలంగు అరుణాంశ కొత్తరీ ఎంబుతోడ సరిలేని రా కట్టు జలువాముల కట్టు బెడగారు నీర్కావి పింజతోడ ధవళ ధవళములకు జనిదముల తోట కాశికాముద్రయుడిన ఉంగరంబు తోడ శాంతర సముప్పు బ్రహ్మతేజంబు తోడ ప్రవరుడయ్య వియచ్చర ప్రవరుడపుడు అంటాడు మను చరిత్రలో అలసాని పెదనగారు అందుచేత శాంతర సముప్పు బ్రహ్మతేజంబు తోడ బ్రహ్మతేజం అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి పరమశాంతంతో ఉంటాడు ఆయన చిరునవ్వు నవ్వుతూ ఆయన మాట్లాడుతుంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి వినాలనిపిస్తుంది అసలు ముందు తనకే శాంతం లేదనుకోండి అమ్మో ఆయన చాలా వ్యగ్రంగా ఉంటారండి అన్నారనుకోండి ఇంకా ఆయన దగ్గర శిష్యరికి ఎవరు చేస్తాడు ఆయన దగ్గర ఎవరిని నేర్చుకుంటాడు కాబట్టి శాంతుడై పొందవలసినటువంటి ఒక గొప్ప లక్షణాన్ని పొందాడు శాంతుడై దాంతుడై దాంతుడై అన్న మాట శమము దమములోది దమము అంటే ఆయన మనసుని గెలిచినాడు మనసుని గెలిస్తే దేన్ని గెలిచినట్టు మనస్సు ఇంద్రియాల మీద ఆధారపడుతుంది కాబట్టి మనస్సుని ఇంద్రియాల్ని గెలిచాడు ఇక్కడే మీరు ఒక పాయింట్ పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక రాజు ఒక రాజ్యాన్ని గెలిచాడు అనుకోండి ఆయన మరణించేంత వరకు ఆ రాజ్యం ఆయనదై ఉంటుందని నమ్మకమే ఉండదు ఈయన కన్నా బలవంతమైన రాజు వచ్చి ఈయన్ని చంపేసి ఆ రాజ్యం ఆయన కొల్లగొట్టచ్చు అలాగే ఇంద్రియాలు ఉన్నవి ఎలా ఉంటాయో తెలుసా అండి మనస్సును ఈ క్షణంలో గెలిచిన వాడు ఇంకో పది నిమిషాల తర్వాత భ్రంశమై కింద పడిపోవచ్చు ఇంద్రియములను మనస్సును ఆయన గెలిచాడు అని ఎప్పుడు చెప్పగలరు ఆయన మోక్షాన్ని పొందితే చెప్పాలంతే కాబట్టి ఏ క్షణంలోనైనా కాటు వేసేస్తాయి అవి అవి నిరంతరము కాచుకుని ఉంటాయి ఇప్పటికీ ఆయన ఎలా ఉన్నాడు అంటే మంచి యవ్వనాన్ని పొందడానికి ముందు భార్యని చేపట్టేసరికి శాంతుడై దాంతుడై ధర్మ సంశీలుడై శీలం అంటే స్వభావము స్వభావము దేనిని బట్టి వచ్చినది ధర్మ సంశీలుడై నిరంతరము తాను చేయవలసిన కర్తవ్యమును గూర్చి తాను ఆలోచించగలిగిన వాడు ఇంతకన్నా గొప్పతనం ఏమిటుంటుందండి మనిషికి అందుకని తన ధర్మమును తాను నెరవేర్చిన వాడు ధర్మ సంశీలుడై సకల వేదంబులు చదివినాడు నాలుగు వేదాలు కూడా తండ్రి గారి దగ్గర నేర్చుకున్నాడు ఉపనిషత్తులన్నీ నేర్చుకున్నాడు పురాణాలు నేర్చుకున్నాడు బ్రహ్మజ్ఞానం అంటే ఏమిటో తెలుసుకున్నాడు జ్ఞాని అయ్యాడని మీరు అనడానికి వీల్లేదు అన్నీ చదువుకున్నాడు మీరు జ్ఞాని అని సర్టిఫికెట్ ఇచ్చేయడం కుదురుతుందా ఇప్పుడు కుదరదు ఎంత అందంగా మాట్లాడుతున్నారో చూడండి పోతన గారు పోని సేవ వరకు వస్తే తను నేర్చుకున్నాను కదా అన్నీ తనకి తెలుసు కదా అని చెప్పి ఊరుకునేవాడు కాదు అనుష్ఠాన పర్యంతములకు తీసుకొచ్చాడు దాన్ని అనయము గురువుల అతిథుల పెద్దల చేరి శుశ్రూషలు చేయువాడు ప్రయత్నపూర్వకంగా గురువుగారు ఇంటికి వెళ్ళి కాసేపు గురువుగారు ఇవాళ నేను మీ పాద సంవాహనం చేసి వెళ్ళిపోతానని గురువుగారి పాదాలు పట్టి వెళ్ళిపోయేవాడు పెద్దల ఇళ్లకెళ్ళి అయా నేను మీకేమైనా సేవ చెయ్యగలనా అని అడిగి సేవించేవాడు ఇంటికి అతిథి వస్తే సాక్షాత్ నారాయణుడు నా ఇంటికి అతిథి స్వరూపంగా వచ్చాడని అతిథిని పూజించేవాడు అంటే బ్రహ్మదర్శనము పూర్తిగా జరగడం కోసమని చేయవలసినటువంటి సేవాతత్పరత ఎందు మగ్గునుడై ఉన్నాడు సర్వభూతములందు సమదర్శి అయి అంటే ఎంత చివరికి వెళ్ళిపోయాడో చూడండి అంటే ఒక జ్ఞానమును పొందినటువంటి మహాజ్ఞాని స్థాయిని అజామీలుడు చేరుకుంటున్నాడు మీరు విన్న అజామీలుడు కాడిన పోతన గారు చెప్తున్న వ్యాసుడు చెప్తున్న అజామీలుడు ఆ అజామీలుడు కారు తేరిగ్గా నాలుగు వాక్యాల్లో తీసి అవతల బారేసి పాడైపోయిన వాడని చెప్పలేదు వ్యాసుల వారు సర్వభూతములందు సమదర్శి అయి పిశాచమును చూసినా బ్రహ్మమంటాడు అందుకే ఉత్తిష్టంతు భూత పిశాచా ఏతే భూమి భారకా ఏతే శామ విరోధేన బ్రహ్మ కర్మ సమారభే భూత పిశాచములతో కూడా ఎలా మాట్లాడతాడంటే కాస్త అక్షతలు వాసన చూసి వెనక్కేసుకుని అయ్యా మీకు మాకు ఏం విరోధం లేదండి అవిరోధేన ఎందుకండి దెబ్బలాట మీకు మాకు మీరేదో రాత్రులు తిరిగారు తెల్లవారింది మేము బ్రహ్మకర్మ అనుష్ఠానం చేసుకుంటాం మీరు దయచేసి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి మీకు ఈ మంత్రాలు సరిపడవు మీరు వెళ్ళిరండి అని ఎంత మర్యాదగా మాట్లాడాడో చూడండి భూత ప్రేత పిశాచములతో అలా మాట్లాడగలిగినటువంటి వాడు శాంతర సముప్పు బ్రహ్మతేజంబుతోడ అందుకని ఆయన ఎటువంటి వాడు సర్వభూతములందు సమదర్శి అయి అన్ని ప్రాణుల ఎందు నారాయణుణ్ణే దర్శనం చేస్తున్నాడు దర్శనము చేస్తున్నాడు కానీ దర్శనము సిద్ధిని పొందింది అంతటా బ్రహ్మమును చూసి తాను బ్రహ్మమైనాడు అన్న మాట ఇంకా వ్యాసుడు అనలేదు వ్యాసుడు అనలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు 
క్వాలిఫికేషన్ వచ్చింది రిటర్న్ టెస్ట్ రాశాడు ప్రిలిమ్స్ పాస్ అయ్యాడు మెయిన్ పాస్ అయ్యాడు గ్రూప్ డిస్కషన్ పాస్ అయ్యాడు ఇంటర్వ్యూకి నెంబర్ వన్ అయ్యాడు ఇంటర్వ్యూ డోర్ తీసుకొని లోపలికి వెళ్ళాడు ఇంటర్వ్యూయర్ ఎదురుగుండా కుర్చీలో కూర్చొని ఉన్నాడు ఆయన ఒక్క రెండు ప్రశ్నలు వేస్తారు చెప్పేస్తే బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవ భవతి ఇప్పుడు బ్రహ్మమై కూర్చుంటాడు ఇప్పుడు అజామీలుడి స్థాయిని మీరు నిర్ణయించేయండి ఎక్కడున్నాడు ఎన్ని మెట్లు ఎక్కాడో చూడండి ఇది పోతన గారు చెప్పడం అంటే ఇది వ్యాసుడు చెప్పడం అంటే అంత తేలిగ్గా మాట్లాడరు కథని ఆశ్రయించి ఎంత తత్వాన్ని పెట్టారో చూడండి ఎన్ని మెట్లు ఎక్కాడు పుట్టుక దగ్గర నుంచి బ్రహ్మజ్ఞానమును పొందే స్థాయికి ఎదుగుతున్నాడు ఇప్పుడు సర్వభూతములందు సమదర్శి అయి అన్నిటి ఎందు చూస్తూ సకల అనేక మంత్ర సిద్ధుల బడసినాడు ఎన్నో మంత్రముల యొక్క సిద్ధిని తాను పొందాడు కేవలం మంత్రము రక్షణ కోసం జపించడం కాదు మనకి ఆ కావ్యకంఠ గణపతి ముని అని ఒక మహానుభావుడు ఉండేవాడు ఆయన నైరుతి లింగం దగ్గర కూర్చుని అరుణాచలంలో తపస్సు చేస్తూ ఉండేవారు ఆయన తపస్సు చేస్తూ మంత్రాలు చదివితే దేవతలందరూ కూడా ఆయన దర్శనానికి వచ్చి ఎదురుగుండా ఆయనకి దర్శనం ఇచ్చేవారు అందుకే నైరుతి లింగం నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కాసేపు కూర్చుని అక్కడ కావ్యకంఠ గణపతి ముని గురించి చెప్పుకుని బయలుదేరాలి తప్పకుండా మొన్న మనం గిరి ప్రదక్షిణం చేసినప్పుడు మాతో వచ్చిన వాళ్ళందరికీ అక్కడ కావ్యకంఠ గణపతి ముని గురించి చెప్పుకుని బయలుదేరాం కాబట్టి ఒక్కొక్క మహాపురుషుడటువంటి సిద్ధిని పొందుతాడు ఆ మంత్ర సిద్ధులు పడసినాడు శరీరము మంత్రపూతమైంది అంతగా దేవతానుగ్రహమును పొందాడు పొంది ఇటువంటి స్థితిలో ఉండి సత్యభాషణ నియమంబు నెరపినాడు ఒకరు చెప్పలేదు నువ్వు సత్యమే మాట్లాడు అని చెప్పలేదు తను పెట్టుకున్నాడు నియమం నేను నోరు విప్పితే సత్యమే మాట్లాడుతాను ఇది నెరపినాడు అతను అబద్ధం ఇంతకు ముందు చెప్పాడనడానికి ఆధారం లేదు వ్యాసుడు హీనంగా సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చేవాడేం కాడు ఆయన చాలా పరిశీలన చేస్తే కానీ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వడు వ్యాసుడు చెప్పిన మాటను యథాతథంగా ఆంధ్రీకరిస్తారు పోతన గారు పోతన గారంటే పలికిడిది భాగవతమట పలికించు విభుండు రామభద్రు ఉండట ఇప్పుడు మీకు ఈ మాట ఎవరు చెప్తున్నారు రామచంద్రమూర్తి చెప్తున్నారు ఎవరి గురించి చెప్తున్నారు అజామీరుడు గురించి ఏమని సత్య భాషణ నియమంబు నెరపినాడు ఒక్కనాడు అతని జీవితంలో పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న సంఘటన వరకు అతను అబద్ధమాడాడు అని చెప్పడానికి ఆధారములు లేవు నిత్య నైమిత్తి కంబుల నెరపినాడు కర్మమా వదలలేదు ఇంకా ఎంత శుద్ధి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో చూడండి కర్మలోంచి వస్తోంది కాబట్టి తాను జ్ఞానిని అని తెలుసుకోవడం కాదు తను జ్ఞాని అయిపోయాక కర్మ తనంతా తాను వదిలిపోతుంది తప్ప నీ జ్ఞాని అయిపోయానేమో అని వదిలేసుకున్నవాడు జాడుడు మెట్ల మీద కింద పడిపోతున్నవాడు ఎంత లాజికల్గా మాట్లాడతారో చూడండి పోతన గారు ఆయన నిత్య నైమిత్తి కంబుల నెరపినాడు ఈ స్థితికి వెళ్ళిపోయిన వాడికి నిత్య నైమిత్తి కాలు ఏమిటండి నిత్య కర్మ అంటే ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ మానకూడనిది ఏదది సంధ్యావందనం ఎట్టి పరిస్థితులలో మానకూడనటువంటి కర్మ సంధ్యావందన కర్మ పేరుకి మెళ్ళో యజ్ఞోపవీతం వేసుకుని సంధ్యావందనము చేయని వాడు బ్రాహ్మణుడే కాడు వాడు హీనాతిహీనుడు శాస్త్రం చెప్పింది నేను చెప్పట్లేదు అంటే సంధ్యావందనం చేసి తీరాలి సంధ్యాహీన అశుచి స్వకర్మసు నిత్యకర్మసు ఇంట్లో ఎవరో చచ్చిపోతే అసౌచ్యం ఎలా ఉంటుందో సంధ్యావందనం చేయని వాడికి అసౌచ్యం అలా ఉంటుంది కాబట్టి వాడు స్వకర్మసు వాడు ఏ పని చేయడానికి వాడు పనికిరాడు నిత్యకర్మసు వాడు పూజ చేయడానికి కూడా అనర్హుడు వాడు పూజ చేస్తే దేవతలు స్వీకరించారు ఎందుకు స్వీకరించారు వాడు సంధ్యావందనం చెయ్యలేదు ఉపనయనం చేసుకుని కూడా అది పుట్టడం అంత తేలిక కాదండి నిలబెట్టుకోవాలి దాన్ని అందుకే స్వకర్మసు నిత్యకర్మసు ఈ రెండిటి ఎందు నిలబడాలంటే సంధ్యావందనం చేయాలి సంధ్యావందనం చెయ్యకుండా ఏ ఇతర కర్మలు బ్రాహ్మణుడు చేసినా అతనికి ఫలితము లేదు పైగా ఇంట ఎవరో చనిపోయినప్పుడు అసౌచము ఉన్నవాడు సింహాసనాన్ని ముట్టుకుని పూజ చేసిన మహాపాపము వాడికి సంక్రమిస్తుంది ఎందుచేత వాడు సంధ్యాహీనుడు వాడు సంధ్యావందనం చెయ్యలేదు చేసి తీరాలి పూజ చేయలేదు పర్వాలేదు ఏం పర్వాలేదు ఇలా నీరాజనం చూపించి వెళ్ళిపోవాలి అంటే ఇలా నమస్కారం పెట్టి వెళ్ళిపోవాలి ఏం పర్వాలేదు కానీ సంధ్యావందనం మాత్రం చేయాలి చేసి తీరాలి ఎంత అందంగా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే నిత్య అందుకని సంధ్యావందనం ఎన్నడూ మానినవాడు కాడు కాబట్టి ఇప్పుడు అతనికి పాపం ఉన్నదా ఎవడు ఇలా చేస్తున్నాడో వాడి పాపము సంధ్యావందనము చేత పరిహరింపబడుతోంది అసలు పాపమే లేదు అతని జీవితం చూస్తే ఎక్కడన్నా పాపం చేసినట్టుందా అయినా నిత్యకర్మ చేస్తున్నాడు నైమిత్తి కంబుల జరిపినాడు నైమిత్తిక తిథులు అంటే మామూలుగా పూజ మామూలుగా చేస్తాం ఇప్పుడు మొన్న భీష్మేకాదశి వచ్చింది మనం సామూహిక సత్యనారాయణ వ్రతాలు చేసి ఉపవాసం ఉండి విష్ణుసహస్ర పారాయణం చేసి 
తత్వవిధానంద సరస్వతి మహారాజ్ వంటి ఒక మహాపురుష దర్శనం చేసి వారి అనుగ్రహ భాషణం అనేటటువంటి గంగా నదిలో గురుంకులిడం అది నైమిత్తిక కర్మ అంటారు అది నైమిత్తిక తిథులలో చెయ్యాలి అంటే ప్రత్యేకం వచ్చేటటువంటి తిథులలో ప్రత్యేకం చెయ్యవలసినవి అని కొన్ని ఉంటాయి ఇప్పుడు మహాశివరాత్రి వస్తుంది మహాశివరాత్రి నైమిత్తికం జన్మానికి ఒక్కసారైనా శివరాత్రి అలా చెయ్యాలి అలా చేయడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు గోపాలకృష్ణ గారు మనం తరిద్దాం అందుకని నిత్య నైమిత్తి కంబుల నిరపినాడు నిత్య కర్మ నైమిత్తిక కర్మ రెండింటినీ కూడా చేస్తూ ఉండేవాడు భూరి లోభగుణంబుల దర్శినాడు తన ఎందు లోభబుద్ధితో ఒకరికి పెట్టకుండా తను దాచుకుందామనేటటువంటి ఆలోచన రాకుండా చేసుకున్నాడు తన మనస్సుని ఎంత కష్టం అండి ఆలోచన వచ్చిన తర్వాత ఫోన్ లేదు మనం దాచుకుని ఏమనుభవిస్తాం ఇంకోటికి కూడా పెడదామని పెట్టడం వేరు అసలు అలా దాచుకుందామన్న ఆలోచన లేనివాడై సర్వభూతముల యొక్క శ్రేయస్సును కోరి పెట్టడం అలవాటైన వాడు ఇప్పుడు చెప్పండి ఒక్క సీసపద్యంలో అజామీడుడి లాంటి క్యారెక్టర్ని ఇంకో దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి తీసుకొచ్చి ఎంత కష్టం అండి అటువంటి శీలాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నారు పోతన గారు ఇటువంటి వాడు ఇటువంటి మహానుభావుడు మంచి గుణములు తన ఎందు దరసినాడు ఇంకా నేను చెప్పలేనయా ఎన్ని మంచి గుణాలు ప్రపంచంలో ఉంటాయని నువ్వు అనుకుంటున్నావో అన్ని మంచి గుణాలని తీసుకుని తన ఎందు తనంత తాను నింపుకున్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఎవరు అజామీడుడు రాశీభూతమైనటువంటి బ్రాహ్మణ తేజస్సు కదండి ఇటువంటి అజామీడుడికి ఇంట్లో తల్లి గారు ఉన్నారు తండ్రి గారు ఉన్నారు వేదోక్త కర్మలు తెలుసున్నవాడు మంచి యవ్వనంలో ఉండి సౌందర్యవతి అయి అనుకూలవతి అయినటువంటి భార్య ఇంట్లో ఉంది ఐశ్వర్యం ఉంది తను నేర్చుకున్నాడు తండ్రి ఎంతో సంతోషపడిపోతున్నాడు అరుకాశుడు అని కైలాసపాళిలో మనకు ఒక పెద్ద పా ఉంటుంది చాలా చిత్రంగా ఉండే పూర్వం పిల్లలతో ఆడిస్తే అలాంటి ఆటలు ఆడించేవారు ఆ పాము కరిచింది అనుకోండి మళ్ళీ ఓటోగళ్ళోకి వస్తాడు కరవకూడని పాములు కొన్ని ఉంటాయి ఈశ్వరుడి యొక్క గమ్మత్ ఎలా ఉంటుందో తెలిసా అండి రెండంచుల గల కత్తిని ఒక దాన్ని తీసుకొచ్చి మనకి అమరిక పెడతాడు ఆయన ఇది ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం జీవితంలో మీరు కొద్దిగా పరిశీలన చేయండి అందుకే ఏదో పెద్ద భగవంతుడి గురించి ఎంత స్తోత్రం చేస్తారో అజామీయుడి యవ్వనం గురించి వ్యాసుల వారిని పద్యాలు రాశారు అవన్నీ సభాముఖంగా చెప్పడం బాగుండదు కాబట్టి నేను చెప్పట్లేదు మీరు ఎప్పుడైనా భాగవతంలో చదువుకోండి అతనికి మూతి మీద మీసాలు ఎలా వచ్చాయో అతని తొడలు ఎలా సన్నపడ్డాయో వక్షస్థలం ఎలా విశాలమైందో నడుము ఎలా పెద్దదైందో దగ్గర నుంచి వర్ణన చేశారు వ్యాసుల వారు ఎందుకండి అవన్నీ ఒక మనిషి గురించి అంటే మీకు నేను ఇప్పుడు ఒక రహస్యం చెప్పకపోతే మీరు అజామయులోపాఖ్యానాన్ని పట్టుకోవడంలో పొరపాటు పడతారు మీరు ఒకటి ఆలోచించండి మనిషి చిన్నతనంలో పుడతాడు పుట్టి పుట్టగానే నిన్నటి రోజున చెప్పాను శిశువు యొక్క అవస్థ ఎలా ఉంటుందంటే అక్కడే మల విసర్జన చేస్తాడు అక్కడే మూత్ర విసర్జన చేస్తాడు చెవులోకి చీమ దూరిపోతాను అమ్మ నాకు చెవులో చీమ దూరిందని చెప్పుకోలేడు దురద వేసిన చోట గోక్కోలేడు మలమూత్రంబులతో మహాభయముతో మాతృస్థనాపేక్షతో చలమూర్ఖత్వముతో సదాభ్రమతతో చాంచల్య చిత్తంబుతో బరువైనట్టి కపజ్వరగ్రహ మహా బాల్యామయ శ్రేణితో కలనైనంత మచింత లేక చెడి తిన్కాం వ్యాధి నై శంకర మలమూత్రాలతో మహాభయంతో ఎప్పుడు అమ్మ యొక్క స్థన్యము మీద అపేక్షతో పడిశం పట్టేసి దగ్గుతో జలుబుతో బాధలతో భయంతో ఎక్కడైనా చప్పుడైతే ఉలిక్కి పడుతూ నాన్నవారెవరో తెలియక ఒక మంచం మీద పడుకుని కుమిలిపోతూ దుప్పటి కప్పేస్తే అందులో పడి చేతులు కాళ్ళు కదల్పలేక అలా పడుంటాడు కొద్దిగా వయస్సు వచ్చి బాలుడు అవుతాడు ఇంకా ఆయన దగ్గర నుంచి అక్కడి నుంచి ఇంకా మళ్ళీ స్కూల్కి పరిగెత్తడం ఆ స్కూల్లో ఆటలు ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ పాటలు పాడుకుంటూ పిల్లలతో డ్యాన్సులు చేసుకుంటూ ఒక్కనాడు తెలియదు ఆ తర్వాత వచ్చేదేది కొంచెం యుక్తాయుక్త విచక్షణతో దేన్ని అసలు పట్టుకోవాలి దేన్ని వదిలిపెట్టాలి అని తెలుసుకోగలిగినది పట్టుకోవాలని తెలిసినా పట్టుకోవడానికి ఓపిక ఉన్నది యవ్వనమునందు మాత్రమే ఈ యవ్వనమును ప్రధానముగా రెండు భ్రంశము చేసేస్తాయి అందుకే నిన్న కపిలుడు అంత దారుణమైన మాట మాట్లాడాడు కేవలము పృథివి పురుషుడిగా స్త్రీగా వికారము చెందినది ఉన్నది అదే బొమ్మ చెయ్యడంలో మార్పులు జరిగాయి చిన్న మార్పు కోసం నీ జీవితాన్ని పాడు చేసుకున్నావు అన్నాడు ఇంత చిత్రంగా ఉంటుంటే ఆ యవ్వనంలో తాను దేనిని పట్టుకోవాలో దాన్ని వదిలిపెడతాడు దాని స్థానాన్ని రెండింటికి ఇచ్చేస్తాడు దేనికి ఇస్తాడు 
యవ్వనం అంకురించగనే మది అన్యుల నెట్టులను ఆశ్రయించుటో జీవికి విత్తమే భూమిని సాధనమంచు అదెట్లు కూర్చుటో మహేంద్రులంచు పరిపాలకులం నుతిగించుటెట్టులో ఎట్టుల ఏది దారి అని ఎంచుచు బుచ్చితి నయ్యశంకర ఒకటి అర్థార్జన ఒంట్లో ఓపికుండగా డబ్బు సంపాదించాలని కనపడ్డ ప్రతి వాణ్ణి నిష్కారణంగా అయ్యా మీ అంత వారు ఎక్కడున్నారండి మీ అంత వారు ఎక్కడున్నారండి అంటాడు మీరు ఒకటి జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి సులభా పురుషారాజన్ సతతం ప్రియవాదిన మరీచుడు అరణ్యకాండలో చెప్తాడు సాధారణంగా అధికారుల దగ్గర చేరేటటువంటి వారు నిరంతరము వారిని పొగిడేవారై ఉంటారు వీరు ఎటువంటి వారు గోతిని తీసి గడ్డి కప్పిన వారు ఎందుకని మారీచుడు చెప్పేశాడు సులభా పురుషారాజన్ సతతం ప్రియవాదిన పొగిడి గోతిలో తోస్తారు అప్రియస్యతు పథ్యస్య వక్త శ్రోతా చదుర్లభ నిజంగా మేలు కోరేవాడు మనస్సుకి అప్రియంగా అనిపించిన యథార్థం ఒక్కటే తీసుకొచ్చి మాట్లాడతాడు అలా మాట్లాడేవాడు నీకు దొరకమన్నా దొరకడు దొరికినా వినేవాడు దొరకడు అలా దొరికితే వాడి జీవితం మారిపోయినట్టే తప్పు సవరింపబడుతుంది అని వాల్మీకి మహర్షి ప్రతిపాదన చేస్తారు అందుచేత అర్థమునందు అర్థ సంపాదనకి అనువుగా అధికారులను పొగడుట ఎందు కామిని పిశాచము పట్టుకుని బెల్లపరవన్నమైనా అదే రుచి పంచదారపరవన్నమైనా అదే రుచి ఒకే పాయస పాత్రని తీసుకొచ్చి ఎన్ని గ్లాసులలోకి సర్దుకుని తిన్నా ఒకే రుచి ఉంటుందని ఎరుగక తన ధర్మపత్ని తన ఇంట ఉండగా ఇతర స్త్రీల ఎందు వెంపర్లాట పెట్టుకున్న దౌర్భాగ్యుడు అలాగే నశించిపోతున్నాడు ఈ రెండిటి చేత యవ్వనం నశించిపోతుంది నశించిపోవడమే అత్యంత ప్రమాదకరము కాబట్టి నదికి ఎక్కడ గట్టు బలంగా వేస్తారు అంటే వర్షం పడినప్పుడు నది బాగా ఎక్కడ పొంగి పొరలుతుందో పల్లపు ప్రాంతమునందు పొంగి పొరలుతుంది కాబట్టి వర్షాకాలము వచ్చునంచు గృహముల్ బా గొప్ప నిర్మించితాన్ అంటారు ముందే గట్లు బలవత్తరం చేస్తారు లేదనుకోండి ఆ నదీ జలం ఏం చేస్తుందంటే ఊళ్ళల్లోకి వచ్చి పడిపోతుంది అలా పడిపోకుండా ఉండాలంటే గట్టు బలవంతం చేయాలి కాలవలోకి నీటిని విడిచిపెట్టాలి అప్పుడు త్రాగటానికి ఉపయోగపడుతుంది పొలంలోకి ఉపయోగపడుతుంది ది ఎంటైర్ స్కిల్ రెస్ట్స్ ఇన్ ఛానలైజింగ్ ది వాటర్ ఆపో వాయుదకం బ్రహ్మం అందంతే శాస్త్రం అందుకే శృతి నీరు ఈ సమస్త భూమండల మనకు ఆధారభూతమై ఉన్నది అందుకే మహామంత్ర పుష్పం నీటి గురించే మాట్లాడుతుంది సరే అందుచేత ఇప్పుడు ఏమైంది ప్రధానమైనది ఏది వర్షాకాలములో పల్లపు ప్రాంతమునకు ప్రవహించే నది ఎటువంటిదో యవ్వనం అటువంటిది తల్లిదండ్రులు కాని గురువులు కాని సమాజము కాని యువతని మంచి మార్గము వైపు తిప్పే ప్రయత్నము నిరంతరము చెయ్యకపోతే ప్రమాదము సమాజమునకు అటువైపు నుంచే వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఏమైంది యవ్వనం అంకురించింది యవ్వనం అంకురిస్తే ప్రమాదం ఎక్కడండి అని మీరు నన్ను అడగచ్చు ముకుందమాలలో కులశేఖరాల వారులు చెప్తారు ఈశ్వరుడు మనకొక్క ఒక్కరికే ఒక గొప్ప బహుమానం ఇచ్చాడు చేతిలో ఏమిట్లో తెలుసా అండి ఐదు జ్ఞాన ఇంద్రియాలని పెట్టాడు కళ్ళు ముక్కు చెవ్వు నాలుక చర్మము ఈ ఐదు ఉంటే వాడంత అదృష్టవంతుడు లేడు ఎందుకు ఐదు ఇంద్రియాలు కోరుకుంటారంటే వీటితో భోగములు అనుభవించవచ్చు ఈశ్వరుణ్ణి చేరుకోవచ్చు ఐదు ఇంద్రియాలతో మార్చి మార్చి మీరు కైంకర్యం చెయ్యొచ్చు ఈ ఐదు ఇంద్రియాలతో కానీ ఈ ఒక్కొక్క ఇంద్రియం బాగా పనిచేస్తే ఒక్కొక్క జాతి నశించిపోతుంది తెలుసా అండి కన్ను తప్పుగా భ్రమని కల్పించింది అనుకోండి దీపపు పురుగు నశించిపోతుంది దీపపు పురుగు దీపాన్ని చూసి తినే వస్తువు అనుకుని దీపం మీద కెడుతుంది రెక్కలు కాలి కింద పడిపోయి మరణిస్తుంది అన్ని దీపపు పురుగులు పడిపోతూ ఉంటాయి కానీ దాని దృష్టికి దీపము ఆకర్షించిన దానిలా ప్రవర్తిస్తుంది ముదుసలి ఇంటి దీపమని ముద్దిడు మూర్ఖుడు కాడు అంటాడు రామరాయల వారు మా ఇంటి దీపం కదా అని ముసలాయన దీపాన్ని ముద్దెట్టుకుంటే మూతి కాలిపోయినట్టు యవ్వనంలో ఉన్న పిల్లవాణ్ణి పొగిడి పాడి చెయ్యకూడదురా అంటాడు అందుకని కన్ను బాగా పనిచేస్తే దీపపు పురుగు నశించిపోయింది చెవి బాగా పనిచేస్తే చెవికి ఏది ప్రీతి పాట అంటే చెవికి ప్రీతి లేడికి ఒక పెద్ద దురలవాటు ఉంటుంది వేటగాడు రెండు మూడు రోజులు వల పన్నుతాడు ఒకవేళ జింక అటుగా రాకపోతే తాను చెట్టు మీద కూర్చుని పిచ్చి పాట ఒకటి పాడతాడు అంటే ఆ పాటకేం అర్థం ఉండదు ఏదో ఒక పాట పాడతాడు పాడితే ఆ పాట వింటుంది ఎక్కడో గడ్డి తింటున్న లేడీ దానికి అదొక ఇంద్రియమునందు లౌల్యము అంటారు 
ఆ పాట ఎటు వినపడుతోందో ఇలా ఇలా చెవి తిప్పి చూస్తుంది చూసి పరిగెత్తుకుంటూ పాట కోసం వస్తుంది వచ్చి వలలో పడిపోతుంది పడిపోగానే దాన్ని చంపేస్తాడు అందుకని చెవి వలన లేడి మరణిస్తోంది మూడు స్పర్శేంద్రియము చర్మమునకు కండూతి ఉంటుందంటే గోక్కునే బుద్ధి దురద ఆ దురద చాలా గమ్మత్తులో ఉంటుందండి కొబ్బరి పెంకులు కట్టి గోక్కుంటారు కొంతమంది మంది వేసుకోరు ఎందుకంటే చాలా హాయిగా ఉంటుంది గోక్కున్నప్పుడు తృప్తిగా అని ఏనుక్కుంటుంది ఈ కండూతి దోషం అందుకని ఏనుగుని పట్టుకునే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే గొయ్యి తీసి పైన గడ్డి పరిచి అది ఒళ్ళు గోక్కోవడానికి వీలైనటువంటి పరికరములు అక్కడ పెడతారు పెడితే ఏనుగు గబగబా అక్కడికి వచ్చి ఒళ్ళు గోక్కుందామని ఇలా ఇలా అంటుంది అసలే బరువు అది ఇలా ఇలా అనేటప్పటికీ ఆ స్వింగ్కి ఆ ఊగుకి పుచ్చుకర్రలు విరిగిపోయి గోతిలో పడిపోతుంది అంత ఏనుగు దొరికిపోతుంది అందుచేత స్పర్శేంద్రియ లౌల్యము చేత ఏనుగు నశించిపోతోంది నాలుగవది రసేంద్రియము అసలు దాని గురించి ఎంత గొప్పదో దాని అసాధ్యం కోలా అదే నిర్ణయం చేస్తోంది జీవితాలని ఈ రసేంద్రియము నాలుక దీనివల్ల ఏది పాడైపోతుందో తెలుసా అండి చేప ఎక్కడో నీళ్లల్లో ఉంటుంది వీడు కూడా నీళ్లల్లోకి వెళ్ళని చేపలు పట్టుకోలేడు ఏం చేస్తాడు సూపరంగా ఈశ్వరుడు దానికి ఇలా నోరు విప్పి తినవలసిన అవసరం లేకుండా మొప్పలతో ఆక్సిజన్ గ్రహిస్తూ బతకగలిగిన శక్తి ఇచ్చేసాడు చేస్తే దాని అల్లరి చూడండి దానికి ఉన్న ఇంత నోరు ఇంత నాలిక్కి దానికి రుచులంటే ఎంత సంతోషం ఓ దిక్కుమాల వాన పాముని దాన్ని తీసుకొచ్చి బ్లేడ్ ఎట్టి ముక్కలు కోసి చిన్నప్పుడు ఏలూరులో తమిళేటోడ్డును కూర్చుని చూస్తూ ఉండేవాడిని నేను వాటిని పట్టడం ఓ వంకర ముల్లోటి ఉంటుంది ఆ వంకర ముల్లికి వానపాము ముక్కను ఎక్కిస్తారు ఎక్కించి ఓ బెండు ముక్క కట్టి ఇలా పెట్టు కూర్చుంటాడు వాడు గట్టి ఎక్కి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో ఈ ముల్లుకి వానపాము ఒకటే దానికి కనపడుతుంది వచ్చి కడుపు నిండ ఉంది చేపకి ఒక్కసారి కోరికి వెళ్ళిపోదాం సంతోషంగా రుచిగా ఉంటుంది అందరి పళ్ళు కూడా ఉండవు ఓసారి అలా చప్పరిద్దామని ఆ నోరు పెట్టి ఆ వానపాము ఉన్న ముల్లుని ఇలా అంటుంది చప్పరిద్దామని అనగానే ఆ ముళ్ళు నోట్లో గుచ్చుకుపోయి పట్టుకుంటుంది ఆ బరువుకి అది ములుగుతుంది ములగ్గానే పైనున్న బెండు ముక్క ములుగుతుంది ఆ దొరికింది రాని ఇలా అంటాడు అంతేవాడు నీళ్లల్లోంచి వచ్చి బయటపడిపోతుంది మచిలీ జల్కా రాణి ఉస్కా జీవన్ పాణి హాత్లగా ఓ డర్జాయేగి బాహర్లికాలో మజ్జాయేగి అని చిన్నప్పుడు పాట పాడుతుండేవారు నీటిలో ఉంటుంది చేప అది ఆ నీరు దానికి ఆధారం పైకి తీసావా బాధపడుతుంది అక్కడే బారేసావా చచ్చి ఊరుకుంటుందని అలా తీసి బుట్టలో బారేస్తాడు అయిపోయింది అంతే దాని జీవితం ఏది తిందామని వచ్చిందో అది ఇంకొకరికి ఆహారమై తినబడుతోంది రసేంద్రియము చేత చేప నశించిపోతుంది కాబట్టి కన్ను ముక్కు వాసన వాసనకి ఏది పోతోంది అంటే పద్మమునందు సుగంధం ఉంటుంది పద్మమునందు వచ్చేటటువంటి సుగంధము వేరు ఆ సుగంధమును అనుభవించడం కోసమని ఎక్కడ నుంచో వస్తుంది సీతాకోక చిలుక వచ్చి అంటే మనకి ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో కనపడదు మీరు ఎక్కడైనా తరచూ నాకు ఎక్కడ కనపడుతూ ఉంటుందంటే ఇలాంటిది వెంకటాచలంలో వుడ్లాండ్స్ అని ఒక హోటల్ ఉంది ఆ హోటల్కి కొండ కిందకి ఒక పార్క్ ఉంది ఎప్పుడైనా మీరు వర్షాకాలంలో మబ్బులు వేస్తున్న వెంకటాచలంలో గొప్పతనం ఉంది మబ్బులు కిందకి దిగిపోతాయి అప్పుడు చాలా గమ్మత్తుగా ఉంటుంది మీరు ఆ పూల చెట్ల కింద చిన్న చిన్న గుహల్లా ఉంటాయి వాటిలో వెళ్ళి కూర్చుంటే మీరు ఇటువంటి సన్నివేశాలు చూడొచ్చు అసలు ఆ సీతాకోక చిలక ఎగురుతూ వచ్చి ఒక పువ్వులో వాలి మకరందపానం చేసి ఆ పుప్పుడి వాసన పీలుస్తూ పెద్ద పెద్ద పువ్వుల్లో మకరందపానం అయిపోయినా సరే అలా పడుకుంటుంది కాసేపు అంటే వాసన మరిగి మత్తెక్కుతుంది అలా మత్తెక్కితే ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్కసారి చీకటి పడుతుంది చీకటి పడితే పువ్వు ముకులించుకుంటుంది పద్మానికి అది అలవాటు ముకులించుకుంటే దీనికున్న రెక్కలు చాలా అల్పంగా ఉంటాయి అది పైకి రాలే కాదు అనుకుంటుంది రేపు తెల్లవారు కట్ట సూర్యోదయం అవుతుంది ఈ పువ్వు మళ్ళీ విచ్చుకుంటుంది నేను మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాను అనుకుంటుంది అనుకుని అందులో పడుకుంటుంది కానీ చీకటి పడే సమయానికి నీళ్లు తాగుదాం అని ఏనుగులు వస్తాయి అవి నీళ్లు తాగి వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఈ పద్మాల్ని తొండంతో పీకేసి నేల బారేసి తొక్కేసి వెళ్ళిపోతాయి పద్మమునందు సుగంధమును ఆఘ్రాణిస్తూ పడుకున్నటువంటి తుమ్మెద ఏనుగు పాదము కింద పడి మరణిస్తోంది కాబట్టి ఏమైంది వాసన మరిగి తుమ్మెద నశించి ఒక్కొక్క ఇంద్రియము ఒక్కొక్క లౌల్యమునకు నశించిపోతోంది ఐదు ఇంద్రియాలు ఈశ్వరుడు దీంట్లో పెట్టాడు కాబట్టి ఎంత లౌల్యం ఉంటుంది ఇది అరుకాశుడు కైలాసపాళిలో ఈ ఇంద్రియాల్లో ఏ ఇంద్రియమైనా కరిచేయచ్చు మిమ్మల్ని కరిచేసింది అనుకోండి ఇందాకటి సీసపద్యం ఒకటి విన్నారు కదా మీరు అజామీలుడు గురించి ఇప్పుడు ఇంద్రియ లౌల్యము ఏ స్థితిలో కలుగుతుంది యవ్వనమునందు కలుగుతుంది ఈ లౌల్య బుద్ధి ఆ సమయంలో ప్రారంభం అవుతుంది 
అప్పుడు ఇంద్రియాల్ని తిప్పడానికి జ్ఞానమును ఉపయోగించాలి అలా ఎవడు ఉపయోగించడో వాడు నశించిపోతాడంటే నిన్నటి రోజు పునర్జన్మ ఎంత భయంకరమో స్థితికి వెళ్ళిపోతాడు అది కూడా మళ్ళీ మనుష్యుడిగా వస్తాడని నమ్మకం ఉండదు ఏ హీనోపాధిలోకైనా వెళ్ళిపోతాడు హీనోపాధిలోకి వెళ్ళిపోతే నష్టం ఏమిటండి నన్ను అడగచ్చు ఒక్కొక్క ప్రాణిని ఉచ్చు వేసి చంపుతారు ఒక్కొక్క ప్రాణిని కంఠం కోసి చంపుతారు ఒక్కొక్క ప్రాణిని అలా కంఠం కొయ్యడము కష్టం లేకపోతే ఇంకోలా చంపడము కష్టం అనుకుంటే ఎంత దారుణంగా చంపుతారో తెలిసా అండి కొన్ని కొన్ని ప్రాణులను నేను ఒకసారి చూసి కలుదిరి పడిపోయాను నేను విశాఖపట్నంలో పనిచేసేటప్పుడు దసరా పండగ నాడు వెళ్తూ ఓ కోడిని కోస్తుంటే యథాలాపంగా అలా ఏదో అనుకుని చూశాను అటోడు ఇటోడు పట్టుకుని కోస్తుంటే చూశానంటే మళ్ళీ నేను లేచేటప్పటికీ షోడా కొడుతున్నారు నా మొహం మీద అక్కడ అయిపోయాను అందుచేత అంటే చిన్నతనంలో బహుశా అంటే నువ్వు ఇప్పుడు అలాంటివన్నీ చూస్తావా అని అక్కడ నేను అసలు చూసే అవకాశం లేదు నాకు ఈశ్వరుడు అలాంటి దిక్కుమాలు కాదు లేకుండా ఏదో పవిత్రంగా జీవనం గడిపే అదృష్టాన్ని కటాక్షించాడది కొనసాగింపబడుగాక అని కోరుకుంటాను అనుకోండి కానీ అసలు చెప్తున్నాను దానికి ఒక్కొక్క ప్రాణిని ఎంత దారుణంగా చంపుతారో తెలుసా అండి అది చంపడం కష్టం అని దాన్ని తిరగేసేసి రాకళ్ళు పెట్టి కడుపు మీద కొట్టి చంపుతారు నేను చూసా ఒకసారి ఒక పందిని చంపుతుంటే పారిపోయాను అక్కడి నుంచి రాకళ్ళు పెట్టి కొడతారు కొట్టి చంపుతారు కాళ్ళను తీసుకొచ్చి తలకాయ కిందకు పెట్టి కాళ్ళు గుత్తి కింద వంకాయలు కట్టినట్టు కట్టి టూ వీలర్కి స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతుంటే తలకాయ కింద పెట్టి చూస్తున్నప్పుడు ఏ రాయో పట్టని తలకి తగులుతుంటే అది అనుభవిస్తున్నటువంటి బాధ పాపము చేసినప్పుడు కనబడదు యవనంలో ఉన్నప్పుడు అనుభవించినప్పుడు తెలుస్తుంది అప్పుడు ఎవడు పంచుకోడు దాన్ని ఈ ఉపాధే పంచుకోవాలి కాబట్టి యవ్వనం ఏమైనది ఐదు ఇంద్రియములకు లౌల్యముని ఇచ్చే స్థితి ప్రారంభం అవుతోంది ఇప్పుడు అజామీలుడు నిలబెట్టుకోగలడా ఇది పరీక్ష ఇప్పుడు అజామీలుడికి పరీక్ష మనందరికీ పరీక్ష మీరు వెనక్కి తిరిగి ఒకసారి ఆలోచించేయండి సో భాగవతం ఎవరికి అంటే ఏ వయస్సు వాళ్ళైనా వినొచ్చు నేను తప్పు పట్టట్లేదు అసలు నిజానికి యవ్వనంలో ఉన్నవాడు వింటే జీవితాన్ని సార్థకత చేసుకోగలడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైంది అందుకని అజామీలుడి యవ్వనాన్ని వ్యాసుడు అంత వర్ణన చేశాడు ఇప్పుడు ఇంద్రియముల ఎందు కామము ప్రకోపమును పొందుతున్నది ఎందుకని ఒంటి నింత ఓపికుంది ఇన్ని విన్నాడు కానీ ఈ ఇంద్రియముల గొప్పతనమేమి ఏ ఒక ఇంద్రియమైనా సరే తన లౌల్యము చేత తాను నిలబడిన పై మెట్టు నుంచి కిందకి తోసి పారవేయగలదు ఇప్పుడు నిలబడి ఇంకొక మెట్టు దాటి బ్రహ్మములకు పెడతాడా కిందకి పడిపోతాడా మీరు అజామీలోపాఖ్యానాన్ని పరిశీలన చేయడంలో మీరు మిమ్ములను మీ కుటుంబాన్ని సమాజాన్ని పరిశీలన చేయడం అలవాటు అవుతుంది అజామీలోపాఖ్యానం కాబట్టి మీ కుటుంబం బాగుండాలని మీరు అనుకుంటే అజామీలోపాఖ్యానం విన్నవారైతే మీ పిల్లలని ఎంత జాగ్రత్తగా బోధ చెయ్యాలో తల్లిదండ్రులు ఎంత పరిశీలన చేసుకుంటూ ఉండాలో ఆ సమయమునకు తండ్రికి ఓపిక తగ్గుతుంది బిడ్డడికి ఓపిక పెరుగుతుంది అవసరమైతే వాడు తెగతెంపులు చేసుకుంటాడు ఒక్క తోపు తోస్తాడు ఒక్క లెంపకాయ కొట్టాడు అనుకోండి అయిపోయిందంటే తండ్రి బ్రతుకు అక్కడతో ఇంకా తండ్రి బ్రతికి మరణించినట్టే వాడికి ఆవేశం ఎక్కువైపోతే కాబట్టి వాడు ఆవేశపడకుండా అందుకే పుత్ర మిత్రమదా చరేత్ స్నేహితుణ్ణి కూర్చోపెట్టుకుని మాట్లాడినట్టే మాట్లాడాలరా కొడుకని అహంకరించి మాట్లాడక చాలా జాగ్రత్తగా ఉండు కొడుకుతో అంత జాగ్రత్తగా వాడికి ధర్మం చెప్పుకోవడం ఏర్పాటు చేయి అందుకే గాయత్రీ మంత్రోపదేశం చేసి గురువుని చేస్తారు తండ్రిని గురువు పట్ల అపచారం చేయకూడదనైనా కాస్త తండ్రి గారి దగ్గర జాగ్రత్తగా కూర్చొని వింటాడని ఎందుకని అజామీలుడు లాంటి వాడిని దృష్టిలో పెట్టుకునే ఇప్పుడు ఆ ఐదు ఇంద్రియాలతో ఈశ్వర సేవనం చేయొచ్చు ఈ కళ్ళతో చూడటమే పనిగా పెట్టుకుని పది దేవాలయాలు తిరగడం రోజు అలవాటు పెట్టుకుని వాడు ధన్యుడైపోవచ్చు ఒక చెవితో ఏమీ తెలియకపోయినా ఉట్టినే అలా వినడం అలవాటు చేసుకుని నాలుగు కీర్తనలు వినడం భగవంతుడి కథలు వినడం వీటితో తరించిపోవచ్చు ఈశ్వరుడి నిర్మాల్యం ముట్టుకోవడం ఈశ్వరుడి పల్లకి మోయడం వెళ్ళి అందరు దేవతల పాదాలు ముట్టుకోవడంతో తరించిపోవచ్చు లేదా భగవంతుని యొక్క నిర్మాల్యాన్ని వాసన చూడ్డానికి అలవాటు పడిపోయి మత్తెక్కిపోవచ్చు ధన్యుడైపోవచ్చు ఎలాగైనా అవచ్చు లేదా ఈ ఇంద్రియాల్లోనే ఏదో ఒక ఇంద్రియము యొక్క లౌల్యమునకు పాడైపోవచ్చు అది నేను చెప్పడం ఎందుకు ప్రతి ఇంద్రియానికి ఉన్న లౌల్యం విషయంలో మనందరం పిహెచ్డీలు ఉన్న వాళ్ళం అందుకని నేను చెప్పక్కర్లేదు కాబట్టి అంటే మీరు కాదేమో నేను కాబట్టి ఇక్కడ అజామీలుణ్ణి దృష్టాంతంగా వ్యాసుల వారు చూపిస్తున్నారు ఆయనని తండ్రి గారు ఒకరోజు పిలిచి అన్నాడు ఆయన ఏం తప్పు పని చెప్పలేదు అయితే ప్రమాదము ఉండేటటువంటి పని చెప్పలేదు ఎప్పుడూ చెప్పే పని ఏదో అదే చెప్పాడు దర్భలు పట్టుకురా పువ్వులు పట్టుకురా 
రేపటి పూజకి దళములు పట్టుకురా అని చెప్పాడు తండ్రి ఏమండి ఈ చెప్పడంలో తండ్రి ఎందు ఎంత మాత్రము దోషం లేదన్న మాట మీరు ఎందుకన్నారు అని నన్ను అడగచ్చు మనకి కుశాగ్ర బుద్ధి అని ఒక మాట ఉంది మనం పర్యావరణమో పర్యావరణమో అని ఇవాళ మాట్లాడుతున్నారు పెద్ద నోళ్ళు వేసుకుని అసలు దాన్ని మన పురాణాలు మాట్లాడే గురువు శిష్యుడికి మొట్టమొదట నేర్పే పాఠం ఏమిటో తెలిసా అండి దర్భ ఎక్కడ వరకు తనకు అవసరమో పనికిరాని దర్భని ముట్టి కొయ్యకూడదు శిష్యుడు ఏ దర్భ అవసరమో ఆ దర్భని పట్టుకుని దాన్ని కూడా పూర్తిగా ఉత్తరించడానికి వీల్లేదు మొదలు వరకు కోసి మళ్ళీ అది పెరగడానికి అవకాశం ఇవ్వాలి అందుకే హనుమ చెప్తారు సుందరకాండలో నేను శాఖా భంజనము చేశాను కానీ చెట్లు పీకలేదు రావణ నా ఎందు పాపము లేదన్నారు నేను కొమ్మలు విరిచాను నేను వాళ్ళని నాశనం చేశానంట ఏంటి నేనేం నాశనం చేయాలి నాకు ధర్మం తెలుసు అన్నాడు అందుచేత ఆ కుశాగ్ర బుద్ధి ముందసలు దర్భ కొయ్యడం నుంచి నేర్పుతారు పువ్వులు కొయ్యడం ఒక కళండి చెట్టుకి ఎలా పడితే అలా పువ్వు కొయ్యకూడదు పువ్వులు కోసేటప్పుడు ఎంతో మర్యాదతో కొయ్యమని ధర్మశాస్త్రం ఎంత గొప్పగా మాట్లాడుతుందో అందుకని ఇవన్నీ నేర్పాడు కొడుక్కి ఒరే పూజకి ఇవి పట్టుకురా అన్నాడు ఈయన అడవిలోకి వెళ్ళాడు వెళ్తున్నప్పుడు కూడా నేను ఇందాక చెప్పిన శ్రీసభ్యం స్థాయి మీరు ఆ స్టేచర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి వెళ్ళాడు పువ్వులు కోశాడు సమిధలు కోశాడు అన్నీ చేశాడు దగ్గర పెట్టుకున్నాడు ఆచార్యులు చెప్పినటువంటి వాక్యములు స్ఫురణలోకి వస్తున్నాయి వేదమంత్రములు అన్ని జ్ఞాపకానికి వస్తున్నాయి అనుకుంటున్నాడు విచారణ చేసుకుంటూ సంతోషంగా ఇంటి వైపుకి వచ్చేస్తున్నాడు ఒక పొదలో ఏదో ధ్వని వినపడింది ఏదో ఆనంద పారవశ్యంతో అర్థం లేకుండా చేస్తున్నటువంటి గుటకలతో కూడిన ఒక ధ్వని వినపడింది దాన్ని ముందు చెవి గ్రహించి చెవి గ్రహించగానే దీనికి నయనము అని పేరు కంటికి సంస్కృతంలో ఒక మాట మాట్లాడితే చాలా గొప్పగా మాట్లాడతారు ఎందుకో తెలుసా అండి నాయక నయనము ఇది నేతృత్వం వహిస్తుంది మిగిలిన ఇంద్రియాలని తిప్పడానికి ఇది ప్రధానమై ఉంటుంది సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం సర్వస్య గాత్రస్య శిర ప్రధానం ఇది వినబడింది ఓ నేను వినవలసిన ధ్వని ఏం కాదు అని ఆయన వెళ్ళిపోయి ఉండుంటే అజామీలుడు వేరు ఈ ధ్వని ఎటు వినపడిందో అటు కన్ను తిరిగింది చూశాడు పొద వైపుకి ఇప్పుడు అక్కడ ఆయనకి ఏం కనపడింది దాన్ని మీరు ఎప్పుడైనా భాగవతంలో చదవండి నేను లఘువుగా మాత్రమే చెప్తాను దాని గురించి కళ్ళు కుండలు తెచ్చుకుని అక్కడ పెట్టుకుని చాలా హీనమైనటువంటి జన్మని పొందినటువంటి ఒక స్త్రీ ఆ కళ్ళు తాను విశేషముగా సేవించి శారీరకమైనటువంటి తుచ్ఛమైనటువంటి కామమునందు విశేషమైన ప్రవేశము అనురక్త అయినటువంటి ఒక స్త్రీ కళ్ళు సేవించినటువంటి వేరొక పురుషుడు శృంగార క్రీడ ఎందు విశేషమైన అభినవేశం ఉన్నటువంటి వాడితో ఆనందముగా పునః పునః రతి క్రీడ జరుపుతున్నది చాలు ఆ వాక్యం ఒక్కటి ఈయన చెవితో విన్న శబ్దమును అనుసరించి కంటిని తిప్పాడు ఆ సన్నివేశాన్ని చూశాడు దానికి వర్ణన అక్కర్లేదు చూస్తే ఇప్పుడు ఏమైంది ఇదే మీరు గమనించాలి జాగ్రత్తగా ఇది శుకుడు అనుకోండి వెళ్ళిపోయాడు అందుకని భాగవతం చెప్పగలిగాడు ఇదే పరీక్ష అందుకే శుకుడికి కూడా ఇదే పరీక్ష వచ్చింది అప్సరసలు దిగంబరంగా లేచి నమస్కారం చేశారు బ్రహ్మమని వెళ్ళిపోయాడు భాగవతం చెప్పాడు అజామీడు కూడా శుకుడు అయిపోను ఇక్కడ పడిపోయాడు ఇంత నేర్చుకున్నవాడు ఆ దృశ్యాన్ని చూసి నిలబడిపోయాడు ఇప్పుడు ఏమైంది మనస్సు ఆక్రమించింది ఆయన్ని కర్మేంద్రియ సంఘాతమును నిలబెట్టేసింది అంటే చూస్తున్న సన్నివేశం ఇక్కడ ముద్ర పడిపోయడం ప్రారంభమైపోయింది అలా నిలబడిపోయి తమకముతో ఆ సన్నివేశాన్ని వీక్షించాడు అంటే ఇంద్రియ లౌల్యము గెలవడం ప్రారంభమైపోయింది అంటే ఇన్నాళ్ళు వశములో ఉన్నవి ఒక్క క్షణంలో ఇంతటి అజామీళ్ళుణ్ణి పడగొట్టే చూసి వారిద్దరూ వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు తాను వెళ్ళిపోయాడు ఇంటికి వెళ్ళిపోయి దర్భలు తండ్రి గారికి ఇచ్చేసి అసుర సంధ్య వేళ సంధ్యావందనానికి కూర్చున్నాడు మంత్రం చెప్తున్నాడు అర్ఘ్య ప్రదానం చేస్తున్నాడు గాయత్రి చేస్తున్నాడు కానీ ఇక్కడ కనపడుతున్నది ప్రార్థనా శ్లోకము చేసిన గాయత్రి కాదు తన కన్ను దేని మీద నిలబడిందో అది కనపడుతోంది ఇక్కడ లోపల ఇంద్రియము ఒక లౌల్యమును పొందింది ఇంట ధర్మపత్ని అయి సుగుణాల రాసి అయి సౌందర్యవతి అయిన భార్య ఉన్నది కానీ ఆయన కోరికే వేరొక కులట ఎందు ప్రవేశించినది అయితే అజామీళ్ళుడేమంత అమాయకతలు కాడు ఆచార్య వాక్కులు వేదవాక్కులు అన్నిటినీ జ్ఞాపకానికి తెచ్చుకున్నాడు అంటే 
ప్రయత్నం చేశాడు దాన్ని అధిగమించాలని అయితే వీటన్నింటినీ తొలగతోసింది కేవలము ఆ సన్నివేశము ఒకనాటి రాత్రి తన భార్యకి తల్లికి తండ్రికి తెలియకుండా హీనకుల సంజాత అయినటువంటి ఆ స్త్రీని చేరాడు తెలితే ఆవిడంది నువ్వు కూడా కళ్ళు సేవించు ఇప్పుడు ఏమైంది రసేంద్రియము పాడవడం మొదలెట్టి ఇప్పుడు కళ్ళు సేవించడం మొదలుపెట్టాడు మొదలు పెట్టిన తరువాత సంఘం ఎవరితో కూడినది వేదము ధర్మము అక్కర్లేని వారితో కూడినది అందుకని ఏమయ్యాడు రాత్రింబ వల్ల అక్కడ ఉన్నాడు సంధ్యావందన భ్రష్టుడైనాడు వేదము లేదు ఇంకా మిగిలిన కథ నేను పెద్ద చెప్పేది ఏముందండి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు అయ్యా మీ అబ్బాయిని ఎక్కడ చూసామో తెలుసా ఫలానా చోట చూసాం తండ్రి గారు ఒకనాడు కబురు చేశాడు రాలేదు తండ్రి వెళ్ళలేడు అక్కడికి ఆఖరికి బలవంతంగా ఒక రోజున పిలిపించాడు తల్లిదండ్రులను ఎదిరించాడు భార్యని విడిచిపెట్టేశాడు తల్లిదండ్రులు వృద్ధులైపోయారు చూడవలసిన వాడను నేను అని కూడా చూడకుండా కనీసం వారి ధనం వారి గురించి వారిని బంధువులకు అప్పజెప్పాలి అది న్యాయం కనీసం వారి ధనాన్ని వారి గురించి బంధువులకు అప్పజెప్పలేదు వారి ధనాన్ని తాను దోచుకున్నాడు దోచుకుని తీసుకెళ్లి ఆ స్త్రీకి పెట్టాడు ఆఖరికి తన యజ్ఞోపవీతాన్ని విడిచిపెట్టేశాడు శిఖ విడిచిపెట్టేశాడు వేదం విడిచిపెట్టేశాడు ఎన్నింటినీ పడగొట్టేసిందండి ఒక్క దృశ్యము పడగొట్టేసింది ఇప్పుడు ఏమైపోయాడు ఆ కొలట అయిన స్త్రీ ఎందు తొమ్మండుగురు బిడ్డల్ని కన్నాడు అంటే ఎంత వయస్సు అయిపోయిందో చూడండి ఇలా ఉంటుండగా కాలము ఎవరి కోసం ఆగుతుంది కాలము జరిగిపోతోంది ప్రత్యాయాంతికత పునర్న దివస అహకాలు జగద్భక్షక ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిజైర్స్ మనిషి మాట్లాడతాడు నాకు వచ్చే సంవత్సరం అయితే ఇంత బోనస్ వస్తుందండి వచ్చే సంవత్సరం అయితే నాకు ఇంత అమౌంట్ వస్తుందండి అని మాట్లాడతాడు కానీ కాలో జగద్వక్షక సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాల్లో ఈశ్వరుడు నీ ఆయుర్దాయాన్ని గ్రసించేస్తున్నాడు అంత కాలం అసలు నువ్వు ఉంటావో ఉండవో నువ్వు చేసిన ఈశ్వర సంసేమనమే ఉంది ఇవన్నీ నువ్వు పట్టుకెళ్లేదు ఆఖరణ మూటలో ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉండిపోయేవే ఒక్కటి రాదు కింవానేన ధనేన వాజి కరిభి ప్రప్తేన రాజ్యేన కిం కింవా పుత్ర కళత్ర మిత్ర పశుభిర్దేహేన గేహేన కిం జ్ఞాతైత క్షణ భంగురం సపతి రోత్యాజ్యం మనో దూరత స్వాత్మార్థం గురువాక్యతో భజ భజ శ్రీ పార్వతి వల్లభం ఏదీ రాదు ఎంత దూరం రాదంటే కనీసం చిట్ట చివరికి నేను నేననుకున్న ఈ శరీరము అగ్నిహోత్రములో కాలిపోతుంటే తాను దర్శిస్తూ ఉంటాడు నిలబడి అయ్యయ్యయ్యో నాదనుకున్నాను ఈ శరీరం ఇది కూడా కాలిపోతోంది అని ఆశ్చర్యపోతాడు కొడుకు జ్ఞాతి హోమం చేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు భార్య పదకొండు రోజులు అయిపోయిన తర్వాత అన్నదములు తీసుకెళ్ళిపోతారు ఆఖరికి పైన కప్పిన బట్ట మేటి చాకలి పాలు పడుచు పెళ్ళామైన పరుల పాలు ఏమిటి తను తీసుకెళ్ళింది ఆఖరికి ఇన్ని మంచి కోట్లు కుట్టించాడు ప్యాంట్లు కుట్టించాడు చొక్కాలు కుట్టించాడు చచ్చిపోయినప్పుడు ఉన్న బట్టలు కూడా విప్పేసి గజం పన్నెండు రూపాయల సైను గుడ్డు ఒకటి పట్టుకొస్తాడు వెళ్ళి పట్టుకొచ్చి ఆ పై నుంచి కింద వరకు కప్పేసి తాళ్ళేసి కట్టేసి కర్ర మీద పెట్టి పట్టుకుపోయారు ఏమిటి నువ్వు సంపాదించింది వచ్చింది నీ వెనకాల నువ్వు చేసిన పుణ్యమో పాపమో చీమ తన తర్వాత తరాలకు సంపాదించలేదు పక్షి సంపాదించలేదు పశువు సంపాదించలేదు నీకెందుకంత ఆర్తి నీ బిడ్డల వరకు అది కర్తవ్యం తర్వాత 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 తరాల వరకు వాళ్ళు తింటారు నువ్వేమైపోతావు ఎప్పుడైనా వెనక్కి తిరిగి కోణం నువ్వు ఆలోచించావా ఆలోచించలేదు భ్రష్టుడు అయిపోయావు కాయము వీడి జీవుడతి కంపిత చిత్తత నేగుచుండవో నాయనయంచు ఎచ్చు నిజనందన నందినులైన కాని కందోగిని భస్మముల్ తొలుత దుఃఖమహాంబుది సొచ్చు పత్నియం కాయము వీడి రారు కథ చేసిన కర్మము పుణ్యము తప్ప శంకర ఎవరు వస్తారు ఎవ్వరు రారు ఈ శరీరంతో అనుబంధాలు ఈ శరీరంతో సరి కాబట్టి ఏమైపోయాడు అజామీలుడు తల్లిదండ్రులు విడిచిపెట్టాడు భార్యని విడిచిపెట్టాడు ఆవిడతో చేరాడు ఉన్న ఐశ్వర్యం అంతా లుప్తమైపోయింది ఎందుకని కళ్ళు తాగడం మొదలు పెట్టాడు మాంసం తినడం మొదలు పెట్టాడు ఆచార వ్యవహారాలు వదిలిపెట్టాడు చీ ధూర్తుడన్నారు చూసిన వాళ్ళు పిలిచిన వాడు లేడు పలకరించిన వాడు లేడు ఓ పెళ్లి లేదు ఓ పేరెంటన్ లేదు భ్రష్టుడై ఆర్జన లేక ఆదాయమంతా పోగా తల్లిదండ్రులు వీధులు బట్టి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారు తినడానికి తిండి లేక భార్య పుట్టింటిని చేరిపోయింది కడుపున ఒక్క బిడ్డడు లేడు ఇన్ని ద్రోహ కార్యములను ఆచరించాడు ఆచరించి ఆవిడ కడుపున పుట్టిన ఆఖరి బిడ్డడికి అతను చేసిన ఒకే ఒక మంచి పని ఏమిటంటే మొట్టమొదటి పాదంలోకి వెళ్ళండి కావుననితడు సత్కర్మవశమున భూదేవ కులమున పుట్టినాడు పేరొక్కటి మంచిది పెట్టాడు నారాయణ అని పెట్టాడు 
ఆఖరి పిల్లాడేమో వాడి మీద ఉండిపోయింది మమకారం వాడిని నారాయణ నారాయణ అని తరచు పిలుస్తుండేవాడు అంతే ఇటువంటి వాడు క్రమక్రమంగా ఆవిడ ఊరుకుంటుందా నువ్వు ఏం చేస్తే నాకెందుకయా పోషిస్తావా పోషించావా పిల్లల్ని వెళ్ళి పట్టుకురా డబ్బు అనేది అంటే దొంగతనాలు చెయ్యడం మొదలు పెట్టాడు దొంగతనాలలో ఆరితేరి ప్రవీణుడయ్యాడు అది విచిత్రం ఎంత వేదం చదువుకున్నాడో ఎవడు సత్య భాషణ వచనంబు నెరపినాడు ఎవడు లోభబుద్ధి లేనివాడో ఎవడు సత్యము మాట్లాడాడో ఎవడు నిత్య నైమిత్తికములను నెరపినాడో ఎవడు భూదేవ కులమున పుట్టినాడో ఎవడు శాంతుడై దాంతుడై సకల వేదములను చదివాడో ఎవడు మంత్ర సిద్ధులను పొందాడో వాడు ఆరితేరిన దొంగయ్యి అంతటి దొంగ లేడనిపించుకున్నాడు ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది ఇంత పతనం ఒక్క ఇంద్రియ లౌల్యం ఎంత కష్టమో మనిషి మనిషిగా బ్రతకడం ఈశ్వరుణ్ణి చేరుకోవడం ఇంద్రియాల్ని గెలచడం లోకములన్నీయు గెలిచినాడవు ఇంద్రియానీకము చిత్తము గెలువనేరవు నిన్ను నిబద్ధు చేయు భీషణ శత్రుల అర్గుర ప్రభిన్నుల చేసిన ప్రాణికోటిలో నీకు విరోధి లేడొకడు నిర్పున చూడుము దానవత్తమా అంటాడు ప్రహ్లాదుడు అందరినీ గెలిచాను అందరినీ గెలిచానంటే అంటే ఇంద్రియాల్ని గెలు ఇంద్రియాని బలిష్టాని నియుక్తాని మానద అపక్వస్య ప్రకృవంతి వికారాం స్థానేక సహ అంటాడు వ్యాసుడు దేవి భాగవతంలో అన్నిటినీ గెలవడం కాదు రాని ఇంద్రియాల్ని గెలు చూస్తాను నువ్వు బలవంతంగా తొక్కి పెడితే పావుని పట్టుకోవడం చేత కాని వాడు పావుని తలకి కొంచెం కింద పట్టుకుంటే అటు ఇటు అటు ఇటు కదిలి ఆఖరికి భయపడి కొంచెం వదులు చేయగానే వాడిని పదిహేను సార్లు కాటేసినట్టు ఇంద్రియాల్ని తొక్కి పెడితే అవకాశం వచ్చినప్పుడు కాటు వేసి పతనం చేస్తాయి కాబట్టి చెయ్యవలసినదేమి శాస్త్రం ఇక్కడ చెప్పింది రహస్యాన్ని గలంతి శంభోత్త చరిత సరిత కిల్ బిషరజో దళంతి ధీకుల్యా సరణిషు పతంతి విజయతాం దిశంతి సంసార భ్రమణ పరితాపోపశమనం వసంతి మచ్చేతో రథభు విశివానంద లహరి శంకర భగవత్పాదులు అంటారు శంభో అని పిలుస్తారు అందుకే మన వాళ్ళు వివాహాన్ని సంస్కారం చేశారు ఏ ఇంద్రియముల యొక్క అలజడికి నువ్వు అల్లా ఆపలేవో ఆ ఇంద్రియముల యొక్క కామమును ఇంద్రియముల యొక్క తృష్ణను అర్ధమును ధర్మబద్ధము చెయ్యి అందుకని పత్నిని ధర్మపత్నిగా స్వీకరించు ఏ దోషము లేదు ఇప్పుడు ఏమైంది సుఖం అనుభవించి ఇది సుఖము కాదని తెలుసుకో ధర్మబద్ధమైన అర్థం ఆర్జించి ఈ అర్థము నన్ను గట్టెక్కించలేదు నా వారి ఎందు కర్తవ్యమును మాత్రమే నిర్వహింపచేస్తుందని తెలుసుకో ఇలా నువ్వు లోపల పరిశీలనము చేస్తే సంసార భ్రమణ పరితాపోపశమనం అదే వైరాగ్యం వైరాగ్యం వస్తుంది కాబట్టి ఇది నేర్చుకో మన పెద్దలు అంత అందంగా మాట్లాడారండి వాళ్ళు ఏది మాట్లాడినా అనవసరంగా అర్థం లేకుండా ఒక్క విషయాన్ని వాళ్ళు మాట్లాడరు కాబట్టి ఏమైంది ఇన్ని జరిగితే చిట్ట చివరికి ఆరితేరిన దొంగ అయ్యి ఒకనాడు అజామీడు పైకి గ్రహించుకోవడం లేదు కానీ ఆగనిది ఒకటి ఉంటుంది ఏది ఆగదు అతను మంచివాడి అయిపోయినా చెడువాడి అయిపోయినా బ్రహ్మములో కలిసిపోయినా బ్రహ్మ విబ్రహ్మైవ భవతి అయిపోయినా జారుడు మెట్ల మీద కింద పడిపోయినా ఆగకుండా విడిపోయేటటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది దాని పేరేమిటో తెలుసా అండి కాలము ఆ కాలము ఎవ్వరి గురించి ఆగదు అయ్యో వీడికి టైం అయిపోతోంది వీడు ఒక్క నామం చెప్పట్లేదు వీడికి ఇంకొక గంట టైం ఇద్దాం అని ఆగదు ఎప్పుడు తెలుస్తుందో తెలుసా దాని విలువ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లో పడుకుని చెప్పలేమండి అందరినీ పిలిపించేయండి అన్న తర్వాత అందరూ వచ్చి అద్దంలోంచి చూస్తుంటే అయ్యయ్యో ఒక్కసారి దేవాలయానికి ప్రదక్షిణం చేయాల్సిందిరా మహాశివరాత్రి నాడు కూర్చుని ఒక్కసారి శివాష్టోత్తరం పారాయణ చేయాల్సింది భీష్మే కాలసి నాడు ఒక్కసారి విష్ణు సహస్రం చదవాల్సింది ఒక్కసారి భాగవతం చదువుకోవలసింది వినవలసింది అని అంటే అప్పుడు నువ్వు ఇంకా చెప్పలేవు ఎందుకని కాలము నీ అధీనములందు లేదు ఈ కాలము అంతటా ప్రవహిస్తుంటే ప్రతి వ్యక్తి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ అది ఏమవుతుంది పోతన గారు అంటారు మహామరణ కాలం బునన్ ఇట్ ఈస్ ది డే ఆఫ్ ద ఫైనల్ జడ్జ్మెంట్ ఇప్పుడు మహా గొప్ప తీర్పు చెప్పే రోజుగా ఎవరికి వాడికి మారుతుంది ఏ క్షణము ఎవరికి ఎలా మారుతుందో ఎవరికి తెలియదు వాడికి కూడా తెలియదు కప్పని పట్టుకోవడానికి పాము పడగెత్తి సిద్ధంగా ఉంది కప్ప ఈగని పట్టుకోవడానికి సిద్ధంగా నోరు తెరుచుకునింది ఈగ తన వారిని ఎవరినో ఉద్ధరించడానికి సిద్ధంగా ఉంది ఎవరు ఎవరిని తింటారు ఈ పావుని తినడానికి వెనక ముంగిస నోరు తెరుచుకునుంది 
ఈ ముంగి శని తినడానికి నక్క ఉంది నక్క వెనక పెద్ద పులి ఉంది పెద్ద పులి వెనక అతల సింహం ఉంది సింహాన్ని చంపడానికి వేటగాడు బాణాన్ని సిద్ధం పెట్టుకుని ఉన్నాడు ఎవరి ఎవరి చేతిలో పోతారు ఈశ్వరుడికి ఒక్కడికే తెలియాలి ఈ జీవితం అంతే నోరు తెరిచి ఇలా ఉన్నావు కానీ అసలు నీ సంగతి తెలుసుకో నిన్ను విడిచిపెట్టకుండా పక్కన తిరుగుతోంది మృత్యువు అతి సమీపంలో కబళించక ముందే ఈశ్వరనామము చెప్పు కాబట్టి ఏమైపోయింది తెలియక ఈ రీతి ఎతడు వర్తించుచుండ మహామృత్యు కాలంబు అసన్నమైన భూరి వాత్సల్య వృత్తి తత్పుత్రు తలచి ఆత్మ ప్రలపించు నారాయణాయటంచు ఏమి పద్యం ఇచ్చారండి పోతన గారు పోతన గారు గంభీరమైన విషయాన్ని చెప్పవలసి వచ్చినప్పుడు చిన్న పద్యంలో తేలుస్తారు అది ఆయనకు ఉన్న గొప్పతనం ఎంత గొప్ప తత్వం చెప్పేశారో చూడండి తెలియక ఈ రీతి ఎతడు వర్తించుచుండ ఈ భోగాలు శాశ్వతం అనుకున్నాడు ఈ సుఖాలు శాశ్వతం అనుకున్నాడు ఈవిడ శాశ్వతం అనుకున్నాడు ఈ బిడ్డలు శాశ్వతం అనుకున్నాడు ఈ డబ్బు శాశ్వతం అనుకున్నాడు కానీ వచ్చేసింది ఒకటి ఏది వచ్చేసింది మహామృత్యు కాలంబు ఆసన్నమైన ఇతన్ని తీసుకెళ్ళిపోయేటటువంటి సమయం వచ్చేసింది ఇప్పుడు తీసుకెళ్లడానికి కాలమునందు అక్కడ వస్తాడు వాడెవరు కాలుడు వాడే కాలస్వరూపం ఆ కాలుని యొక్క రూపమే కాలుని ప్రతినిధులు he who act on behalf of his principal is he himself acting ani men chinna pad mercantile lalo chadukunam evaraithe tana pratinidhi dwara vyaparam nu chestunnado vadu taane chesinattu nenu oka agent ni niyamiste aayini em chesa ante vyaparam chesthe upanyasalak kaadu aa agent em chesthe adi principal ante evaru pradhananga niyaminchado vadu chesinatte lekka ala kaaludi panupuna dootalu vastaru bhayankaramaina tuvanti swarupalato untaru శంకర భగవత్పాదులంతటి వారు మనకి నేర్పారండి చచ్చిపోవడం వీడికి చేత కాదురా ఏమో ఎలా చచ్చిపోతాడో ఏమిటో అని చెప్పి మహానుభావుడు మనకి పాఠం నేర్పారు శంకరాచార్యులు వారు వైరాగ్య శతకంలో ఓ మాట అంటారు యదా పుత్ర మిత్రాత యో మత్సకాశీ హృదాప్యస్య హాకీ దృశీయోత శంతి తదా దేవ దేవేశ గౌరీశ శంభో నమస్తే శివాయోచ్చ్రమ్రవాణి ఎంత బ్రతుకు బ్రతికిన వాడైనా ఆఖర్ణ మహామృత్యు కాలం ఆసన్నమైపోతుంటే ఎంత భయంకరమైన వర్ణన చేస్తారంటే లోపల వాయువు బయటికి వెళ్ళిపోతుంటే ప్రాణ అపాన వ్యాన ఉదాన సమాన నాగ కూర్మ క్రొకర ధనంజయ దేవదత్తములు అనేటటువంటి పది వాయువులలో వ్యానము తప్ప తొమ్మిది వాయువులు బయటికి వెళ్ళిపోతుంటే తొమ్మిది వాయువులు వెళ్ళిపోయిన కారణం చేత శరీరము కొయ్యగా బిగదీసుకుపోతుంటే దృష్టి మందగించి వెనక్కి వెళ్ళిపోయి మనస్సులో కలిసిపోతుంటే మనస్సు ఇంద్రియ శక్తుల్ని మూట కట్టుకుని కాలుడు వచ్చేశాడు వీడు చేసిన పుణ్యానికి మనకు ఊర్ధముఖ చలనం లేదు ఎటు నుంచి పారిపోదామని రోమ కూపంలోంచి అయినా పారిపోతుంది ఎటు నుంచి వెళ్ళిపోయాడో తెలియదు జీవుడు ఎటు నుంచి వెళ్ళిపోదామని గిర్ర 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 తిరుగుతుంటే పట్టుకోవడానికి కొక్కాలు పట్టుకుని కపవాత పైచ్చముల్ కప్పగా శ్రమ చేత కంపముత్తవ మంది కష్టపడుచు నారాయణాయంచు నా జిమ్మతో నిన్ను పిలుతునో శ్రమ చేత పిలువలేనో నాటికిపుడే నీ నామ స్మరణ చేతు చెవినిడవయ్య భూషణ వికాస శ్రీ ధర్మపుర నివాస దుష్ట సంహార నరసింహ దురిత దూర ఇప్పుడే చెప్తా స్వామి నామం జాగ్రత్తగా చెవి పెట్టి వినేశాయి వీడు చెప్పాడు సుమా నామం అని రాసుకో ఒక్కసారి లేకపోతే నా కొంప పడిపోతుంది స్వామి అని ఆర్తితో చెప్పుకున్నారు మహాపురుషులైనటువంటి వారు అందుకని ఆ చిట్ట చివరి స్థితి వచ్చేసింది భటులు భయంకరమైన రౌద్ర రూపాలతో వచ్చారు శంకరులు అంటారు యదా పుత్ర మిత్రాద యో మత్స కాశీ ఏం చేస్తారు వాళ్ళు వచ్చి ఏడుపు మొదలెడతారు అయ్యో మా నాన్నగారు వెళ్ళిపోతున్నారు లేకపోతే మా అమ్మ వెళ్ళిపోతుందని ఏడుపు మొదలెట్టి ఇంకక్కడి నుంచి ధర్మశాస్త్రం చెప్పేవాడు బయలుదేరుతాడు ఏడు ధర్మశాస్త్రం అంటే అసలే వాడికి ఊపి తాగిపోతుంటుంది ఎదురుగుండా భటులు కొడుకు తీసుకొచ్చి తులసి నీళ్లు నోట్లో పోస్తాడు గుటక ఇయ్యడం మర్చిపోతాడు నోటి వెంట కారిపోతూ ఉంటుంది చీమలు మొదలైనవి చెవులు కురికేస్తూ ఉంటాయి వీడిని కింద పెట్టేయండి అంటారు పెట్టేసిన తర్వాత ఇంకోటి వచ్చి నక్షత్రం మంచిది కాదు బయట పెట్టేయమంటారు వీడికి ఇంకా కొన ఊపిరి ఉంటుంది తెలిసిపోతుంది ఓహో అయిపోయింది మన అకౌంట్ క్లోజ్ అయిపోయిందని ఈ లోగా వాళ్ళు వచ్చేస్తుంటారు ఇంత భీతితో ఉన్నప్పుడు నీ వాడన్న వాడు నీ వెంటరాడు కాబట్టి ఏం చేస్తావు దా పుత్ర మిత్రాత యో మత్స కాశీ హృదాచ్య హాకీ దృశీయోత శంతి స్నేహితులైన వాళ్ళందరూ చుట్టూ చేరి అయ్యో పాపం మెత్తటి పరుపుల మీద పడుకునేవాడండి మంచి మంచి అంచుల పంచెలు కట్టుకునేవాడండి మెత్తటి పరుపుల మీద కూర్చుని ఉపన్యాసాలు చెప్పేవాడు ఎంతమందితోనో నమస్కారాలు అందుకున్నవాడు వాడిని ఇంత దారుణంగా నేల మీద పడుకోబెట్టేస్తారా చాప్ మీద అని వాళ్ళందరూ అంటుంటే అవి నీ చెవిన పడిపోతుంటే నీకు లోపల భయం కలిగిపోతుంటే నిన్ను రక్షించిన వాడన్నవాడు ఉండడు భయపెట్టేవాడే 
అప్పుడు నిన్ను రక్షించేది ఏమైనా ఉంటే నువ్వు చేసుకున్న సాధన ఒక్కటే అప్పుడు నువ్వు ఒక మాట అనగలగాలి స్వామి తదాదేవ దేవేశ గౌరీశ శంభో స్వామి నా లోపల ఊపిరున్నంత కాలము ఏ పార్వతీ పరమేశ్వరుల చరణారవింద సంసేవనము చేసి ఉన్నానో అటువంటి పాదద్వయము ధ్యానమునందు నీకు కనపడాలి ఈశ్వర వచ్చేస్తున్నానయ్యా అని నీ శరీరమును విడిచిపెట్టేటప్పుడు ఉత్తరీయాన్ని తీసి మురికిలో పడిన ఉత్తరీయాన్ని తీసి విసిరి పారేసినట్టు శరీరాన్ని వదిలి ఈశ్వర పాదముల ఎందు ప్రవేశించగలిగిన ధృతిని పెంచుకో అంటారు శంకరాచార్యుల వారు దానికి సాధన అవసరము మిగిలినవి నువ్వు చేసినా చేయకపోయినా నువ్వు చేసుకున్న కర్మానుసారంగా నీ వెంట వచ్చేస్తాయి కానీ సాధన నువ్వే చేసుకోవాలి నామం నువ్వే చెప్పుకోవాలి నీ కాకలేస్తే నువ్వు తినాలి మీ ఆవిడ తింటే నీకు కడుపు నిండదు నీకు దగ్గు వస్తే నువ్వు మంది వేసుకోవాలి మీ అబ్బాయి వేసుకుంటే నీకు తగ్గదు నువ్వు యమయాతన పడకుండా ఉండాలంటే నువ్వు నామం చెప్పుకోవాలి నువ్వు ఈశ్వరార్చన నిపుణుడవు కావాలి లేకపోతే పాడైపోయేది నువ్వే ఈ అనుబంధాలన్నీ మహామృత్యు కాలం వరకే తర్వాత ఎవ్వడూ పలకరించడు జాగ్రత్త స్మా అని ఆ దూతలు వచ్చి ఎదురుగుడ్డ నిలబడ్డారు నిలబడితే ఈయనకి విపరీతమైన భయం వేసేసింది ఇంత భయంలో ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు అర్థం కాక అప్పుడు తన ప్రయత్నం లేకుండా నోటి వెంట అస్తమానం తన చిన్న కొడుకుని పిలవడం అలవాటైపోయింది అందుకని భగవంతుణ్ణి పిలవలేదు మీరు బాగా ఎర్ర శిరాతో స్కెచ్ పెన్నుతో ఇలా చేత్తో పట్టుకుని గంటంతో గీసినట్టు అండర్లైన్ చేసి రాసుకోండి అజామీలో పాఖ్యానంలో భగవంతుడిగా నామము చెప్పలేదు అజామీలుడు భూరి వాత్సల్య వృచ్చి వృత్తి త పుత్రు తలచి పోతన గారికి వ్యాసుల వారికి పక్షపాతాలేమి ఉండవు యథార్థమును చెప్పేస్తున్నారు కేవలము తన కొడుకు జ్ఞాపకానికి వచ్చాడు వాడి మీద మనసు ఉండిపోయినది ఇదొక దరిద్రం మనుష్య జన్మ ఎత్తిన వాడికి ఎవరి మీద ఒకళ్ళ మీద వ్యామోహం ఉండిపోతుంది ఈశ్వరుడి మీదకి పెంచు కూడా వ్యామోహాన్ని కాబట్టి ఏమైంది ఆ చిన్న కొడుకు మీద ఉండిపోయింది అదృష్టం ఏమిటంటే వాడికి పెట్టిన పేరు ఒకటి మంచిది పెట్టాడు అందుకని ఏమన్నాడు భూరి వాత్సల్య వృత్తి తత్ పుత్రు తలచి ప్రయత్న పూర్వకంగా చెప్పలేదు ఊపిరి ఆగిపోయే ముందు ఆత్మ ప్రలపించు అంటే ఏదో తనకి తెలియకుండా గొనిగాడు ఏమని నారాయణాయటంచు నారాయణ అన్నాడు అనగానే లేచిపోతున్న ఊపిరి నిలబడింది ఇందుకని ఇప్పటి వరకు ఎంత భయాన్ని పొందాడో ఇంత భయం నుంచి విముక్తి చేయగలిగినటువంటి ఒక విచిత్ర విషయాన్ని చూశాడు ఏమిటి ఆ విషయం నలుగురు దివ్య తేజోవంతులైన మహాపురుషులు వచ్చి అక్కడ నిలబడ్డారు వాళ్ళు సశంక చక్రం స కిరీట కుండలం సపీత వస్త్రం సరసీరు హెక్షణం సహార వక్షస్థల శోభి కౌస్తుభం నమామి విష్ణు శిరసా చతుర్భుజం అన్నట్టు శంఖ చక్ర గదా పద్మములను పట్టుకున్న వారై జ్యోతిర్మండల స్వరూపులై చక్కటి చిరునవ్వులు చిందిస్తూ పట్టు పీతాంబరాలు కట్టుకుని నలుగురు వచ్చి అక్కడ నిలబడి యమధర్మరాజు గారి భటులతో తీసేసేయండి ఆ పాషాలు అన్నారు మీరు ఎవరన్నారు మేము చెప్తాం ముందు తీయండి ఆ పాషాలు అన్నారు ఆ పాషాలు విడిపించేశారు విడిపించేయగానే ఈయనకు పూర్వపు ఓపిక వచ్చింది ఇది బయట వాళ్ళకి వినపట్టలేదు తను వింటున్నాడు వింటుంటే ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నాడు ఎవరి మహాపురుషులు నా అంతటి దౌర్భాగ్యుడు ఈ ప్రపంచంలో ఉండడు బ్రాహ్మణ కులంలో పుట్టాను నా తండ్రి ఉపనయనం చేశాడు గాయత్రి నేర్పాడు వేదాలు నేర్పాడు ఉపనిషత్తులు నేర్పాడు భ్రష్టుడనైపోయాను ఒక దిక్కుమాలిన కాంతకి లొంగిపోయాను తల్లిదండ్రుల్ని వదిలిపెట్టేశాను వాళ్ళు బ్రతికున్నారో చచ్చిపోయారో కూడా తెలియదు వాళ్ళ ధనం అంతా అపహరించేశాను విశేషించి నిండు యవ్వనంలో ఉన్న భార్యని వదిలిపెట్టేశాను బిడ్డల్ని కూడా కనలేదు ఆ భార్యకి నా అంతటి ద్రోహి ఉండడు వాళ్ళు నన్ను పట్టుకోవడం నాకు సరైన శిక్ష మరి వీళ్ళు నన్ను ఎందుకు విడిపించారని చూస్తున్నాడు వీళ్ళు కూడా అదే ప్రశ్న వేశారు అయ్యా వీడెవరో తెలుసా వీడి జీవితం అంతా ఇప్పుడే కదా మీరు విన్నారు అందుకని ఇటువంటి వాణ్ణి మేము ఎందుకు విడిచిపెట్టాలి మీరు ఎందుకు వచ్చారు ఎందుకు వదలమంటున్నారు మీరు ఎవరని అడిగారు వాళ్ళన్నారు మమ్మల్ని విష్ణు పార్షదులు అంటారు మేము శ్రీవైకుంఠం నుంచి వచ్చాం మేము విష్ణు యొక్క దూతల స్వామి ఆజ్ఞ అయింది అజామీలుణ్ణి విడిపించండి అని అందుకని వచ్చాం అంటే వాళ్ళన్నారు ఇది ధర్మమా ఇంతటి మహాపాపిని ఎలా విడిచిపెడతామని అడిగారు ఇది ధర్మమో అధర్మమో ధర్మమే తన పేరు కాగలిగిన యమధర్మరాజు యొక్క భటులు కదా మీరు మేము అడిగితే మేమేదో పక్షపాతంతో మేము విడిచిపెట్టమన్నాం కాబట్టి మాకు అనుకూలంగా మాట్లాడామని మీరు అనుకుంటారు కదా 
అందుకని మీరు వెళ్ళి యమధర్మ రాజు గారిని అడగండి అయినా మీరు అడిగారు కాబట్టి ఒక్క మాట చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి అని ఎంత చిత్రమైన మాట చెప్పారో చూడండి ఈతడు కోటి జన్మలకు ఎక్కుడు జన్మల ఎందు చెందు పాప నివహంబుల యయాచితంబైన పాప నివహంబులనన్నిటి పారద్రోలే మహామృత్యు కాలమునన్ ప్రజ్ఞానమతిన్ ఏం చేశాడు అంటే ఆ హరినామ సుధామయ సంభూత విభూతి కాక్షర మహాద్యుతి సంహతిన్ ఈయన ఈతడు కోటి జన్మలకు ఎక్కుడు జన్మల ఎందు చెందు ఆయాతములైన పాప నివహంబులనన్నిటి పారద్రోలే మహామతి అయి మహామరణ కాలమునన్ ఎంత గొప్ప పద్యమో మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి మీరు ఈ జన్మలో పాపముల గురించి మాట్లాడుతున్నారు మేము ఇతని యొక్క కోటి జన్మల యొక్క పాపముల గురించి మాట్లాడుతున్నాం దీన్ని మహామరణ కాలమని పిలుస్తారు అంటే అంచమునందు శరీరములోంచి ప్రాణోక్రమణము జరుగుతూ ఉన్న సమయంలో ఈశ్వరుడి యొక్క నామమును ఇతను పలికాడు అది ఏమైంది సుధామయాద్భుత విభూతి కాక్షరహితి సంహతిన్ అమృత భాండమది ఆ అమృత భాండమును ఇతను స్పృశించి తాగినట్లే అంచకాలమునందు మహామరణ కాలమునం ప్రఖ్యాతమతిన్ అప్పుడు ఉత్తప్పుడు అందరూ ఈయన చాలా గొప్ప ఆఫీసర్ గారు అండి ఏబుల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అండి క్యాపబుల్ డిస్పోజర్ అండి లేకపోతే మంచి డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ ఉన్నవాడు అండి ఆ మ్యాన్ విత్ విజ్డమ్ అండి ఇన్ని అబ్జెక్టివ్స్ వేస్తారు ఇవన్నీ ఎవరికి చెందే లోపల ఉన్న భాష ఆత్మకి చెందే ఈశ్వరుడు విభూతిని కటాక్షిస్తున్నాడు అతని కథనిచ్చుకుంటున్న విభూతి ఏది ఎవ్వరికి తెలియదు ఏదా విభూతి మహామరణ కాలమునం ప్రఖ్యాతమతిన్ ఈశ్వరనామము చెప్పగలవా చెప్పాడయా అజామీలుడు అందుకని ఏమైంది హరినామ విభూతి కాక్షరమ హితి సంహతిన్ శ్రీహరి యొక్క నామమును పలికినటువంటి కారణము చేత కోటి జన్మల యొక్క పాప రాశి ధ్వంసమైపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇతని అకౌంట్లో మీరు తీసుకెళ్ళడానికి కావలసిన అర్హత లేదు మేము తీసుకెళ్ళడానికి కావలసిన అర్హతే ఉంది కాబట్టి మీరు తీసుకెళ్ళకూడదు అంటే వాళ్ళు అన్నారు అదేమిటి మరి వీడు చేసిన పాపాలన్నీ ఏమయ్యాయి అన్నారు అంటే వాళ్ళు చెప్పారు బ్రహ్మహత్య అనేక పాపాటములక కీలలు హరినామ కీర్తనములు ఎటువంటి మాటలు వేసేసారో చూడండి బ్రహ్మహత్య అనేక పాపాటములక కీలలు హరినామ కీర్తనములు గురుతల్పగత సర్పములకు గేకులు హరినామ కీర్తనములు అక్కడతో సరిపోలేదు తపనీయ చౌర్య సంతమ సంబునకు సూర్య కిరణముల్ హరినామ కీర్తనములు దాంతోపాటు మధుపాన కిల్బిష మదనాగ సమితికి కెసరుల్ హరినామ కీర్తనములు మహిత యోగోగ్ర నిర్విచార మహా సమాధి స్థితిని పొందు బ్రహ్మాది సురలకు అందరాని నిఖిల సామ్రాజ్య మోక్ష పదములకు అర్హు అర్హంబు హరినామ సంకీర్తనములు ఎంత గొప్ప మాట చెప్పారో చూడండి బ్రహ్మహత్య అనేక పాపాటములక కీలలు హరినామ కీర్తనములు మామూలు పాపాల గురించి మీరు ఎందుకు మాట్లాడతారయా బ్రహ్మహత్య లాంటి మహాపాతకాలు ఉన్నాయి కొన్ని అటువంటి మహాపాతకములు ఏ ఉన్నాయో అటువంటి మహాపాతకములు అనేటటువంటి అరణ్యములను పెంచుకున్నవాడు వాడు ఉన్నాడంటే ఎంత పాపం చేశాడో అటువంటి వాడు హరినామ సంకీర్తనం చేస్తే ఇంత పెద్ద అరణ్యము ఒక్క కార్చిచ్చు నిప్పురవ్వ పుడితే కాలిపోయినట్టు కాలిపోయి బ్రహ్మహత్య అనేక పాపాటములక గ్రి కీలలు హరినామ కీర్తనములు గురుతల్ప సంయుత విషసర్పములకు గేకులు హరినామ కీర్తనములు గురువు పట్ల చేసినటువంటి ద్రోహమనేటటువంటి భయంకరమైన సర్పముల పట్ల నెమళ్ళు హరినామ కీర్తనములు ఆ పాపములను చంపేస్తాయి కాదు కాదు తపనీయ చౌర్య సం తమ సంబునకు సూర్య కిరణముల్ హరినామ కీర్తనములు ఎంత చీకటిని కూడా సూర్య కిరణాలు విచ్చుకుపోయేటట్టు చేసినట్టు ఈ హరినామ కీర్తన చేసినటువంటి వాడికి దొంగతనం మొదలైనటువంటి పాపములు కూడా నశించిపోతున్నాయి అందుచేత ఇతను చేసినటువంటి పుణ్యము సామాన్యమైనటువంటి పుణ్యము కాదు చేయకూడనటువంటి గొప్ప పాపము ఒకటి ఉన్నది ఏదేది మధుపాన కిల్బిష మదనాగ సమితికి మధుపానం అంటే సారాత్రాగడం అనేటటువంటి భయంకరమైనటువంటి దోషమనబడేటటువంటి ఏనుగుల వంటి పాపములకు సింహముల వంటివి హరినామ కీర్తనములు మహిత యోగోగ్ర గొప్ప యోగము చేత బ్రహ్మాది దేవతలు పొందరా అన్నటువంటి స్థితిని హరినామ సంకీర్తన చేత మనుష్యుడు పొందుతున్నాడు ఆ హరినామ సంకీర్తనము ఎప్పుడు చేయవచ్చు 
ఇది మనం అర్థం చేసుకోవలసిన విషయం మీరు ఒక కర్మ చేస్తున్నారనుకోండి మీరు ఒక శివాలయంలో అభిషేకం చేయడానికి వెళ్ళారు మీరు స్నానం చేసి శుచి అయి శివలింగం దగ్గరికి వెళ్ళి అభిషేకం చేయడాన్ని అంగీకరించారు మీరు ఇంత స్నానం చేసి సంధ్యావందనం చేసుకుని శివాలయంలోకి వెళ్ళి అయ్యా నేను అభిషేకం చేసుకుంటానండి అన్నారు అనుకోండి కుదరదయా నా రుద్రో రుద్రమర్చయేత్ నువ్వు ముందు శివుడవైతే శివాభిషేకం చెయ్యొచ్చు అందుకుని కూర్చో అని మహన్యాసం చెప్తారు తల దగ్గర నుంచి పాదముల వరకు ఈశ్వరుణ్ణి తీసుకొచ్చి మీ ఎందు న్యాసం చేస్తారు మహన్యాసం జరిగిన తర్వాత మీరు అభిషేకం చెయ్యాలి అభిషేకం చేసేటప్పుడు కూడా అనేక నియమాలు ఉన్నాయి శివలింగం మీద పువ్వు బోర్లించకుండా అభిషేకం చెయ్యకూడదు పువ్వు బోర్లించి అభిషేకం చేశావు ప్రారంభమునందు పొడి విభూతితో మొదలెట్టాలి అంచమునందు గంధోదకంతో పూర్తి చెయ్యాలి ప్రతి పదార్థమునకు మధ్యలో మళ్ళీ సజలంతో అంటే శుద్ధ జలంతో అభిషేకం చెయ్యాలి ఆ అభిషేకానికి అనేక నియమాలు ఉన్నాయి ఇన్ని నియమాలతో నువ్వు చేసేటప్పుడు నువ్వు ఆవలించకూడదు నీ శరీరంలో ఎటువైపు నుంచి వాయువు బయటికి వెళ్ళకూడదు నువ్వు దగ్గకూడదు తుమ్మకూడదు నువ్వు అభిషేకం చేస్తూ మధ్యలో ఎవరితో నా లౌకిక సంభాషణ చేస్తే ఇప్పటి వరకు నువ్వు చేసినటువంటి పుణ్యం వాళ్ళ ఖాతాలో వేస్తారు నీకు మళ్ళీ జీరోకి వస్తుంది కాబట్టి నువ్వు స్నానం చేయాలి లేకపోతే కుడి చెవు మీద చెయ్యి వేసుకుని మళ్ళీ చెయ్యాలి ఇన్ని అల్లర్లు ఉన్నాయి కర్మ అంత తేలిక కాదు కాబట్టి నీకేమవుతోంది నువ్వు చేసి నీకు వస్తున్నదంతా నీకు వచ్చిందో లేదో తెలియదు ఒకవేళ చచ్చి చేడి ఓ నాలుగు మార్కులు సంపాదించుకుంటే నీకు అన్నం వండిన పుణ్యానికి రెండు మార్కులు భారీకి వెళ్ళిపోయాయి కాబట్టి ఉన్నవి రెండే మార్కులు కాబట్టి ఏమవుతోంది ఆఖరికి రెండు మార్కుల పుణ్యం రోజు రెండు లక్షల మార్కుల పాపం ఎప్పటికి నీ పాపం పోతుంది ఎప్పటికి నువ్వు అంత పుణ్యం సంపాదిస్తావు కాబట్టి నీ వల్ల కాదు తేలికైన దేది నువ్వు ఎక్కడ కూర్చో ద్రౌపదీదేవి గోవిందనామని చెప్పి గోవిందుణ్ణి పిలిచింది పిలిచినప్పుడు ఆవిడ రజస్వలయై ఉన్నది ఆవిడ స్నానం చేసిందా స్నానం చేయలేదు స్నానం చెయ్యకుండా గోవిందా అని పిలిచింది అదేమిటమ్మా నువ్వు రజస్వలయ్యి ఉన్నావు స్నానం లేదు ధ్యానం లేదు నన్ను పిలుస్తున్నావు ఏంటో నా నామం చెప్పకూడదు అని అన్నాడా ఈశ్వరుడు పరిగెత్తుకొచ్చాడు ఏనుగు చచ్చిపోయే ముందు స్నానం లేకుండా నీళ్లల్లో అన్ని సంవత్సరములు పోరాడిన తర్వాత గజేంద్ర మోక్షంలో స్వామిని పిలిచింది పరిగెత్తుకు వచ్చాడా రాలేదా వచ్చాడు నిన్ను తేలికగా రక్షించగలిగిన దేది నామము నిన్ను రక్షిస్తుంది నామం ఎవరిని తెస్తుంది నామిని తెస్తుంది కర్మ ఏం తెస్తుంది నీ కర్మ చేత ప్రీతి పొందిన ఈశ్వరుడు నీకు కొంత ఫలితాన్ని ఇస్తాడు నామము నామి ఈశ్వరుణ్ణే తెచ్చి నీ ముందు నిలబెడుతోంది ఆర్తితో పిలవగలిగితే కాబట్టి ఎప్పుడు పిలవగలవు దానికి నియమం లేదు కొట్ట కూలిన చోట ఒక ఆయన నడుస్తూ నడుస్తూ ఎదురు దెబ్బ తగిలికి ముందుకు పడిపోయాడు అమ్మా అన్నాడు అమ్మా అనడానికి బదులు అలవాటు చేసుకున్నాడు శివ అన్నాడు అబ్బా ఇప్పుడు కూడా నా నామని చెప్పాడు రా వేసే ఖాతాలో అన్నారు కాబట్టి ఏమైంది పడిపోయింది అంతే ఖాతాలోకి వెళ్ళిపోయి పుణ్యం పడిపోయింది అందుకని కూలిన చోట కొట్టబడి కుందిన చోట ఒక ఆయన అలా వెళ్ళిపోతుంటే సరదా ఒక ఆయన కర్ర పెట్టి కొట్టాడు దెబ్బ తగిలి కింద పడిపోయాడు ఆ దెబ్బ పట్టుకుని రక్తం కారుతోంది ఆ కారిపోతున్న రక్తాన్ని చూసుకుని శివ 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 అనుకున్నాడు అలా అనుకోగలిగినటువంటి స్థితి అంత తేలిగ్గా రాదండి మా నాగేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు మహానుభావుడు మల్లవరంలో ఆ నాగేశ్వరరావు గారు ఈ మధ్య సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి ఉత్సవాలు చేయడానికి పెడితే ఆయన ఒక రాత్రి వేళ ఇలా పడుకుని ఉండగా మంచంలో ఆలయంలో సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి ఉత్సవాలు జరుగుతుండగా ఎక్కడో తిరుగుతున్నప్పుడు ముందుకు పడిపోయారు పడిపోతే ఈ ముక్కు మీద ఎక్కడో దెబ్బ తగిలింది అప్పటికేం అవ్వలేదు రాత్రి పడుకుని ఇలా నిద్రపోతుంటే ఆయన పడుకున్న మంచం మీద తెల్లటి గుడ్డ తలగడ ఆయన తెల్లటి పంచ కట్టుకుంటుంటారు సన్నటి అంచుతోటి తువ్వాలు అన్ని నెత్తుటితో తడిసిపోయి తడిసిపోతే పక్కన పడుకున్న వాళ్ళు ఎవరో చూశారు చూసి అయ్యయ్యో అదేంటంటే ముక్కులోంచి అంత నెత్తురు కారిపోతోంది అన్నారు ఆయన లేచి నెత్తుటితో తడిసిపోయినటువంటి తువ్వాల్ని నెత్తుటితో తడిసిపోయిన దుప్పటిని లాల్చీని చూసుకుని ఓసారి వెళ్ళి ముక్కు కడిగేసుకుని వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి ఊరే పడుకోండ్రా సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి ఉత్సవాలు అవ్వాలి కదా అదే తగ్గిపోతుంది అన్నారు శరీరమునందు అంత భ్రాంతి లేకుండా ఉండగలిగినటువంటి స్థితి నువ్వు చేసిన ఉపాసనకి పరీక్ష ఆయన ఎంతసేపు పూర్తి చేశారు నీకు అనవసరం ఆయన ఇన్ని పుస్తకాలు తెలియారు నీకు అనవసరం నువ్వు ఆయనలో ఉండగలవా నువ్వు ఉండగలగడానికి నీకు ఎన్ని జన్మలు పడుతుంది ఇది మహానుభావులు అంటే అలా ఉంటారు వాళ్ళు పైకి ఎక్కడా ఉండనే ఉండరు ఎక్కడో నాగేశ్వరరావు ఉపన్యాసానికి వస్తే ఏ మైక్ దగ్గర వినపడదని ఇలా వింటుంటారంతే తప్పించి నేను ఇంత మహాత్ముడిని అని కూడా ఆయన ఏం చెప్పుకోరు నాకు కుర్చీ ఇవ్వండి అని కూడా అడగరు అలా ఉంటుంది ఒక్కొక్కరి స్థితి సరే అందుచేత నేను ఎందుకు చెప్పానంటే కూలిన చోట కొట్టబడి కుందిన చోట దెబ్బ తగిలిపడిపోయి కూడా 
అప్పుడు కూడా ఇంకా సుబ్రహ్మణ్యుడు 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 హస్టి ఉత్సవాలు జరగాలి నేను సేవించుకోవాలి ఏమో పెద్దవాడిని అయిపోతున్నానని సేవించుకోగలగడం ఎంత గొప్పతనం అండి కొట్టబడి కుండిన చోట కింద పడిపోయి కూడా అప్పుడు కూడా నామని చెప్పుకోగలిగినట్టు స్థితి అప్పుడు కూడా మీరు చెప్పవచ్చు అప్పుడు అభిషేకం చేస్తానంటే కుదరదు అప్పుడు సత్యనారాయణ వ్రతం చేస్తాను సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారిని తీసుకురండి అంటే కుదరదు లేకపోతే నన్ను అయ్యప్ప సాంగ్ గుడికి తీసుకెళ్ళండి టికెట్ కొనుక్కున్నానంటే కుదరదు మీకు కానీ మీరు నామని చెప్పడానికి అప్పుడు కూడా మీరు చెప్పచ్చు గోవింద గోవింద కృష్ణ శివ రామ అనొచ్చు మీరు కొట్టబడి కుందిన చోట మహాజ్వరంబులన్ ప్రిలిన చోట నూట నాలుగు జ్వరం వచ్చేసింది తనకి తెలియకుండానే పేల్తున్నాడు ఎంత పెద్ద మాట వేసారో చూడండి పోతన గారు ఒంటి మీద తెలివి లేకుండా పేల్తున్నావు రా నోటికి వచ్చినట్టు అంటారు ఒంటి మీద తెలివి లేదు ఆ జ్వరానికి కానీ అలవాటు అయిపోయింది అప్పుడు కూడా ఏమంటున్నాడు శివ 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 అంటున్నాడు అప్పై దీక్షితులు వారిని మనకు ఒక మహానుభావుడు ఉండేవాడు ఆయన శివ పూజలు చేసి 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 తన శిష్యుల్ని పిలిచారు పిలిచి ఊరే ఆ గూట్లో ఓ మందు ఉంది అది తాగితే పిచ్చి ఎక్కుతుంది ఓ గంట సేపు పిచ్చి ఉంటుంది ఇంకో మందు ఉంది అది తాగితే పిచ్చి తగ్గిపోతుంది నేను ఆ పిచ్చి ఎక్కే మందు తాగేసి ఓ గదిలో తలుపులు వేసేయండి నన్ను పిచ్చి ఎక్కినప్పుడు నేనేం మాట్లాడానో ఓ పుస్తకం మీద రాయండి గురువు గారు కదా నేను మొహమాట పడకండి అసలు పిచ్చి ఎక్కినప్పుడు నా మనస్సు ఈశ్వరుడి దగ్గర ఉంటుందా లేదా చూస్తాను రా ఓ గంట అయిపోయిన తర్వాత పిచ్చి తగ్గిపోతుంది ఆ మందు పట్టించండి స్పృహ వస్తుంది అప్పుడు నేను ఏం చెప్పానో నాకు ఒకసారి చూపించండి రా అన్నాడు శిష్యులు పిచ్చెక్కే మందు పట్టించి తలుపు వేసారు వేసేసి తలుపు పక్కన కూర్చొని రాస్తున్నారు అప్పుడు ఆయన పిచ్చెక్కినటువంటి సందర్భంలో పరమశివుడు గురించి చేసినటువంటి స్తోత్రం ఇప్పటి వరకు సృష్టిలో ఎవ్వరూ రచించలేదు ఇది మహాజ్వరంబులం ప్రేలిన చోట ఇది ఇక్కడ సంస్కారాన్ని బట్టి వస్తుంది అంతేకాని ఓ ఫ్యాషన్ కోసమో ఇంకో దాని కోసమో చెప్పడంలో రాదు అందుకని మహాజ్వరంబులం ప్రేలిన చోట ఆర్తిపడి తూలిన చోట ఎక్కడో చోట ఏదో కృష్ణాష్టకం పుస్తకాలు ఇస్తున్నారంటే ఓ తొందరపడిపోయి ఓ తోసుకుని తోసుకుని వెళ్ళిపోయాడు ఒక ఆయన వెళ్ళిపోయి ఢామని కింద పడ్డాడు పడిపోయి కృష్ణాని అనుగ్రహం అయ్యా ప్రసాదం ఇస్తున్న చోట పడిపోయాను అన్నాడు అనుకోండి ఆర్తిపడి తూలిన చోట విష్ణు భవదూరిని నామము చెప్పి తిరేని పైని కాలుని యాతమావితతి పొందరు పొందరు దుఃఖభావముల్ ఇలాంటప్పుడు కూడా చెప్పచ్చాయా పడిపోతున్నప్పుడు హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు అనుకోండి ఇవే నన్ను మాట్లాడించుకోండి మీ కర్తవ్యం మీరు చేసుకోండి అని శివ 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 శివో మహేశ్వర శంభు పినాకి శిశిశేఖర వామదేవో విరూపాక్ష కపర్తీని ఇలలోహిత శంకర శూల పానిశ్చ కట్వాంగి విష్ణు వల్లభ అనుకుంటూ కూర్చున్నాడు అనుకోండి బాధ ఏంటండి మా కృష్ణ ప్రసాద్ గారు ఉండేవారు మహానుభావు ఇప్పటికీ ఉన్నారు గాంధీనగరంలో వారి భార్య గారికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది వస్తే తీసుకెళ్ళి ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ లో పెట్టారు పెడితే ఆవిడ ఏం చేశారో తెలుసా అండి నేను తెల్లబోయా ఆవిడ సంస్కార బలానికి సిలైన్లు పెట్టేసి ఒంటి నిండా ఆవిడ పడుకుంటే పెట్టిడ్రిన్ ఇంజక్షన్ ఇచ్చి మత్తులోకి ఆవిడ వెళ్ళిపోయే వరకు ఆవిడ మానసికంగా అరుణాచలం గిరి ప్రదక్షిణం చేసేవారు తెలి ఉన్నంత సేపు కిటికీలో కొడుకులు కనబడ్డా కృష్ణ ప్రసాద్ గారు కనబడ్డా ఇంకోడు కనబడ్డా ఆవిడ పట్టించుకునేవారు కాదు ఆవిడ అరుణాచలం కొండ చుట్టూ గిరి ప్రదక్షిణం చేస్తూ ఉండేవారు ఆ ప్రదక్షిణం మనసు చేస్తూ ఉండగా నిద్రలోకి జారిపోయేవారు ఆ స్వప్నంలో కూడా అరుణాచలంలోనే తిరుగుతుండేవారు ఏమో ఆగిపోతుందేమో ఎందుకు వీళ్ళ మీద భ్రాంతి అరుణాచలం చుట్టూ తిరుగుతామని ఆఖరికి డిశ్చార్జ్ చేసి ఆవిడని తీసుకొచ్చి రూమ్లో పడుకోబెట్టారు ఆవిడ రూమ్లో పడుకోగానే పిల్లల్ని పిలిచి ఏం చెప్పారో తెలుసా అండి మీరు పిచ్చ పిచ్చ మాటలు మాట్లాడడం అమ్మ ఉంటావో ఊడిపోతావో ఈ వెర్రి ఈ పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మానేయండి మీరు నాకు చెయ్యగలిగిన మహోపకారం ఏమిటంటే నాకు నీరసం వచ్చేసి నేను నిద్రపోయే వరకు నా పక్కన పిల్లలు వంతు లేసుకుని నిజంగా నా బిడ్డలు అనిపించుకోవాలంటే అరుణాచల మహాత్యము అలా చదువుతూ ఉండండి నేను అలా వింటూ ఉంటాను ఒకవేళ నేను నిద్ర అయిపోయాను అనుకోండి మీరు ఊరుకోండి మళ్ళీ నాకు తెలివి వచ్చింది అనుకోండి నన్ను అడగక్కర్లేదు ట్యాబ్లెట్ ఆ నోట్లో బారేయండి కాసి నీళ్ళు పోసేయండి అన్నమా ఏదో అన్నం పెట్టమన్నారు ఇడ్లీ పెట్టమన్నారో పెరు పెట్టమన్నారో డాక్టర్ గారు ఏం చేస్తే పెట్టండి విహిత కర్తవ్యం మీరు చేసేయండి కానీ కంటిన్యూస్గా ఒకటి అయిపోతూ ఉండాలి ఏమిటి ఒకళ్ళు మాత్రం అరుణాచల మహాత్యం అలా చదివేస్తూ ఉండండి నేను ఇవి వేసేసుకుంటూ ఉంటాను అలా వింటూ ఉంటాను ఆవిడ ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చేసారండి వచ్చేసి సంతోషంగా మహాతల్లి ఎన్ని పుణ్యకార్యాలు ఆచరించారో అది కదా జీవితం అంటే అలాంటి వాళ్ళని చూసి రాశారు పోతన గారు అందుకని ఆయన అంటారు ఇలా భగవన్నామమును చెప్పుకుంటున్నవాడు ఎవడున్నాడో వాడు అశ్వమేధ యాగం చేశాడా లేకపోతే వాజ్పేయి యాగం చేశాడా అని చూడరాయా వాడైనా స్వర్గానికి వెళ్ళి కింద పడిపోతాడు నామమును పట్టుకున్నవాడు ఏమైపోతున్నాడో తెలుసా ఆ కాలుని యతమావితతి పొందరు 
యమధర్మరాజు వాళ్ళ జోలికి రాలేడు అందరు దుఃఖభావముల్ ఈశ్వరుణ్ణి నమ్ముకుని ఎప్పుడూ నామని చెప్పుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి దుఃఖమన్నది రాదు వాళ్ళని సంతతము ఈశ్వరుడే కాపాడుకుంటున్నాడు అని అభయం ఇచ్చి పోతన గారు ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాట మనకి చెప్తారు ఇప్పుడు పిలిచినది భగవంతుణ్ణి కాదు కదండి అజామీలుడు అని మనకు అనుమానం వస్తుంది ఆయన అన్నారు బిడ్డ పేరు పెట్టి పిలిచిననైన ఈశ్వరుణ్ణి పిలవాలని నియమం లేదు పిల్లడికి పేరు పెట్టుకున్నాడు భగవంతుడి పేరు అందుకని బిడ్డని పిలిచాడు ఆ పేరు పెట్టి అందుకని బిడ్డ పేరు పెట్టి పిలిచిననైన విశ్రామ కేళినైన ఏమీ లేదు ఖాళీగా ఉన్నాడు సరదాగా ఆడుకుంటున్నాడు ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ ఆవిడ పేరు ఏదో పెట్టారు తల్లిదండ్రులు కానీ లక్ష్మి లక్ష్మి అన్నాడు అంటే ఆవిడది ఏమిటా లక్ష్మి లక్ష్మి అంటారేమిటి నా పేరు తెలియదు ఏంటి ఈశ్వర్ అని ఏంటి లక్ష్మి అంటారు ఏంటది ఊరుకోవా మీ నాన్నగారు కన్యాదానం చేసినప్పుడు నిన్ను లక్ష్మిగా కన్యాదానం చేశారు నన్ను నారాయణుడిగా కన్యాదానం చేశారు అందుకని లక్ష్మి లక్ష్మి అన్నాను కాసేపు అన్నాడు విశ్రామ కేళినైన తన భార్యతో ఆడుకుంటూ సరదాగా లక్ష్మి అన్నాడు ఇప్పుడు ఇది కూడా పుణ్యం అయిపోయి కూర్చుంటుంది విశ్రామ కేళినైన పోనీ ఇది కూడా కాదు మిగుల గేలినైన ఎవరినో చూశాడు వాళ్ళని ఆట పట్టించాలనుకున్నాడు ఆట పట్టించాలనుకుని ఓ రంగనాథ స్వామి ఇలా రా అన్నాడు ఎవరో ఇలా పడుకున్నాడు పడుకుంటే ఏమన్నా రంగనాథ స్వామి గారు ఇలా రండి అన్నాడు అంటే ఆయన ఏమనుకుంటాడు అంటే నేను ఇలా పడుకున్నానని నన్ను రంగనాథ స్వామిని పిలుస్తున్నాడు అనమాట అనుకుని అవి ఏంటండి బాబా ఏదో ఇప్పుడే కొనుక్కొచ్చి కొంచెం ఇలా పడుకున్నాను రంగనాథ స్వామిని పిలిచారు ఏంటండి అంటాడు ఫోన్ లేవయా నేను తక్కువ అనలేదుగా నేను చూస్తే రంగనాథుడు గుర్తొచ్చాడు పిలిచాను అందులో వెటకారం లేదా ఉంది కానీ ఆ హాస్యం ఎందులో తెలిపోయింది గేవి ఈశ్వరనామంలో తెలిపోయింది ఇప్పుడు రంగనాథ అని పిలిచిన పుణ్యం వెళ్ళి పడిపోయింది మిగుల గేలినైన పద్య గజ్జ వాక్య పఠనంబులను అయిన ఆఖరికి ఏదో పద్యం చదువుకుంటున్నాడు దిక్కుమాల పద్యాలు జరిగాడు అనుకోండి నిన్నటి రోజున అక్షయశాస్త్రి గారి ఇంట్లో స్వామీజీ అన్నారు నీకు వారపత్రికలు చదువుకుంటే ఇంటెలెక్చువల్ ఫిటీగ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందిరా ఈశ్వర సంబంధమైన పుస్తకాలు చదువుకో అన్నారు ఈశ్వర సంబంధమైన పుస్తకం చదువుకుంటే పద్యం చదువుకున్నావు నేను మొన్న సూర్యకణా మందిరంలో కూడా చెప్పా ఇప్పుడంటే దురదృష్టవశాత్తు సభలో లేరు అమెరికా వెళ్ళిపోయారు పిఎన్ మూర్తి గారని మాతో ఉంటూ ఉంటారు ఒక మహానుభావుడు ఆయనకి పద్యాలు చదవడం అంటే ఎంత ఇష్టం అలా వైకుంఠపు రంబులో నగరిలో అమూల సౌదంబు దాపల అని చదివేస్తుంటారు శారద నీర దెంద్రు ఘనసార పటీర మరాల మల్లిక ఆహార తుషార అని అంతంత పెద్ద పెద్ద సమాసాలతో చదవడం అంటే మంచి ఇష్టం ఆయనకి అది ఎందుకు చదువుతారు అంటే ఏదో అమ్మవారిని ప్రార్థన చేద్దాం భగవంతుని ప్రార్థన చేద్దాం అని కదో సరదా ఆయనకి పద్యం చదవడం అందుకు చదువుతుంటారు అలా సరదాకి జరిగిన పద్యం ఒక్కొక్కరికి గజ్జ చదవడం చాలా ఇష్టం పెద్ద పెద్ద వాక్యాలు ఉంటాయి అంత పెద్ద వాక్యాన్ని ఊపిరి తీసి మళ్ళీ ఊపిరి వదిలిపెట్టే లోపల ఒక వాక్యాన్ని పూర్తి చేయమన్నారు అనుకోండి మాకు చిన్నప్పుడు మా వాళ్ళు మా అక్క మాతో పరిహాసం ఆడుతుండేది మా అమ్మ లడ్లు చేసి ఇవరే వాళ్ళకి పెట్టరా అని మా అక్కని పిలిచి పెట్టమంటే మా అక్క అనేది ఇవరే నేను ఒకటి రాసిస్తాను అది మూడు మాటలు చూసి మళ్ళీ చూడకుండా చెప్పేయగలిగితే మీకు రెండు లడ్లు ఇస్తానండి సరే ఏమిటి ఇవ్వవి అంటే ఒక కాగితం మీద రాసి లావలీలుంగల వంగలంగ తలతాలక్షంబులు ఇచ్చించుచున్ అని రాసిచ్చేది అంటే రెండు లడ్లు సంపాదించాలని ఇలా ఒక్కసారి లావలీలుంగల వంగలంగ తలతాలక్షంబులు ఇచ్చించుచున్ అని అలా ఓ మూడు మాటలు చూసి అక్కడ చెప్పేయగలం అంటే ఏది చెప్పు అని లావలీలుంగల వంగలంగ తలతాలక్షంబులు ఇచ్చించుచున్ ఇవో రెండు లడ్లు అని ఎందుకు చేయలేదు అది అంటే దానికేమి భగవన్నామని చెప్పుకుందామనో దేనికో కాదు పద్య గజ్య సరదాగా ఆ వాక్యాన్ని ధారణ చేసేసి చెప్పేద్దామని చెప్పేస్తే అదో పెద్ద సంతోషం నేను అది చెప్పగలిగాను అని రెండు లడ్ల కోసం కానీ దాని పుణ్యం దానికి ఈశ్వరుడు వేసేస్తాడు అందులో భగవన్నామం ఉందనుకోండి వెంటనే అబ్బా ఎంత గొప్పగా చెప్పాడు రాని మాకు చిన్నతనంలో మా అక్క పిలిచి నేను మర్చిపోలేను మహాతల్లి మను చరిత్రలో మధ్యలో కామాలేని పద్యం ఓటిచ్చి అటజని కంచ భూమి సురుడంబర చుంబి శిరస్సరీ పటల ముహుర్ ముహుర్లుటత భంగ తురంగ మృదంగ నిస్వటన స్ఫటనాను రూప పరిపుల్ల కలాప కలాపి జాలమున్ గటక చరత్క రేణుక రకంపిత సాలము శీత శైలమున్ ఈ పద్యం అప్ప చెప్పరా ఒకసారి చదివి రెండు మాటలు తిరిగి చెప్పేస్తావా అని చెప్పగలను అన్నాం అనుకోండి నువ్వు చెప్పు నీ నీ వాళ్ళ సినిమాకి పంపిస్తాను అందాల రావుడు సినిమాకి నిజం యథార్థంగా జరిగిన సంఘటన అంటే నాకు అసలు ఆ పద్యం కూడా తెలియదు ఉట్టినే సరదాకి సినిమాకి వెళ్ళిపోవచ్చని రెండు మాటలు అటజని కంచ భూమి సురుడంబర చొంబి శిరస్సరీ పటల ముహుర్ ముహుర్లుట దంగ తురంగ మృదంగ నిస్ఫటన స్ఫటనాను రూప పరిపుల్ల కలాప కలాపి జాలమన్ అని ఏదో జరివేయడం 
అకట నిర్దయ బుద్ధి ఎనికడి దూర రంబ ఆహా వివేకు వెవుదువని హరిణి చేదు నివ్వెద మంచు చిరిక నవ్య ఘృతాచి మాయలాడితి వని తిట్ట మంచు ఘోష న్యాయనిష్టరములు ప్రార్థించ ఊర్వసి జంకించ రమ్మంచు చంద్రరేఖ ఇలా ఏవో పేర్లు ఉన్నవి ఇచ్చి ఇది మూడు మాటలు చదివి చెప్పేయగలవా అది ఆఖరికి దేనికి పనికి వచ్చిందంటే ఐదున్నరకి ఆఫీస్ నుంచి వచ్చి స్నానం చేసేసి గబగబా అనుష్ఠానం చేసేసి కానీ వచ్చేసే ముందు ఒకసారి భాగవతం ఇలా చూసేసి వచ్చి చెప్పగలిగిన సమర్థతకి దారి తీసిందా లేదా తీసింది ఈశ్వరానుగ్రహం అయిపోయిందా లేదా అయిపోయింది ఈశ్వరుడు భాగవతం చెప్పించి నన్ను ధన్యుణ్ణి చేసేస్తున్నాడా లేదా చెప్పగలిగానో చెప్పలేకపోయానో వేరు మాట ఆర్తితో కూర్చోబెట్టేశాడా లేదా నా స్వామి నన్ను అందుచేత అంటే నన్ను పొగుడుకోవడానికి చెప్పానని మీరు అనుకోకండి దయచేసి నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్పడానికి చెప్పానంటే పద్య గజ్య పాఠ ఇటువంటివి పద్య గజ్య గీత వృత్తంబులను అయిన ఇలాంటివి ఏదో భగవత్ సంబంధమైనవి చదువుకోవడానికైనా సరే చదివితే నామం పలికితే ఏమవుతుందో తెలుసా కమలనయ్యును తలుప కలుషహరము ఆ భగవంతుణ్ణి తలుచుకుంటే కలుషము పోతోందయ్యా అందుకని వీడికి కలుషము లేదు ఇంకా మీకు అనుమానాలు ఉంటే యమధర్మరాజు గారిని అడగండి అన్నారు సరే వీళ్ళు ఏమిటో ఇంత సిద్ధాంతం చెప్పారు మనకి ఇంకా పోలేదు కానీ ఆయన అడుగుదాం ఒరే తాళ్ళు కట్టేయండ్రా అని మూట కట్టేసుకుని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఈయన బతికేశాడు వీళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోలేదు పోని విష్ణు భటులు తీసుకెళ్లారా తీసుకెళ్ళలేదు అది గమ్మత్తు వాళ్ళేం చేశారో తెలుసా అండి విష్ణు లోకాన్ని తాను చేరుకోవాలి వాళ్ళు తీసుకెళ్లేటట్టుగా ప్రవర్తించాలి కొద్ది సమయం ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వెంటనే లేచాడు లేచి అరే రే ఎంత మహాపాపినరా నేను ఇంత మహాపాపినైనటువంటి నాకు వీళ్ళు ప్రాణములు పోకుండా అనుగ్రహించారా కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి అనుకున్నాడు నేను భ్రష్టుడని అయిపోయాను కానీ ఈ నామం పట్టుకుని స్వామి పాదాలు పట్టుకుని తరించిపోయినటువంటి మహాపురుషులు ఉన్నారే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ పాదాలు పట్టేసుకుంటానన్నాడు అని గబగబా వెళ్ళిపోయి మహాభక్తులై నిరంతరము ఈశ్వరనామము చెప్పుకునేటటువంటి వారు ఎవరున్నారో వాళ్ళ కాళ్ళు పట్టుకుని నేను ఇంతటి మహాపాపిని నన్ను అనుగ్రహించండి అన్నాడు అంటే పోతన గారు అన్నారు అటువంటి మహాభక్తులైనటువంటి వాళ్ళు ఎవరిని నువ్వు అనుకుంటున్నావు అన్నారు అని సంతతము హరినామస్మరణ చేస్తూ ఎప్పుడూ భగవన్నామము పలికేటటువంటి అలవాటు ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారే అటువంటి వాళ్లతోటి స్నేహము హరిభక్తులతో స్నేహము ఆ ఈశ్వరుడి నామము చెప్పగలిగిన వాళ్లతో ఉన్నటువంటి స్నేహము సామాన్యమైనది కాదు ధర తరగని ధనపు మూటలు అటువంటి వారితోటి స్నేహమే ఈ భూమి నందు నశించనటువంటి పుణ్యపు ధనపు మూట ఇది రక్షిస్తుంది నీ వాళ్ళని రేపు పొద్దున్న నువ్వు సంపాదించింది రక్షించదు అందుకని ధరనెన్నడు తరగని ధనపు మూటలు వర ముక్తి కాంతాపు తోటలు వాళ్ళతో మాట్లాడిన మాట్లాడలే వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారండి సినిమా గురించి మాట్లాడ్డవు వాడు నోరి విప్పితే భగవంతుడి గురించి మాట్లాడతాడు శ్రీభాషం అప్పలాచార్య స్వామి ఏం మాట్లాడేవారు అదే మాట్లాడేవారు మల్లంపల్లి శర్వేశ్వర శర్మ గారు ఈశ్వరుడు గురించే మాట్లాడతారు కాబట్టి ఏమైపోతుంది అటువంటి వాళ్లతోటి మాటలు వర్ర ముక్తికాంతాపు తోటలు ముక్తికాంత యొక్క పూతోట అది అరిషడ్వర్గంబులు చొరని అరుదగు కోటల్ అటువంటి వారితోటి నీకు స్నేహం ఉంటే కామ క్రోధ లోభ మద మోహం ఆశ్చర్యములు లోపలికి వెళ్ళవు ఎందుకని అజామీలుడిల్లా లౌల్యమునకు ప్రవేశించే సమయం వచ్చినా నువ్వు నిగ్రహించుకోలేవేమో కానీ నీకు భగవద్భక్తులతో స్నేహం ఉంటే వారి నడువడిని చూసి అమ్మో బాగుండదని వారితో ఉండడంలో వారి మాట అగ్నిహోత్రమై నీకు వచ్చిన భావనని కాల్చి నిన్ను మామూలు వైపు నిలబెడుతుంది ఇప్పుడు అజామీలుడు వారు చెప్పిన మాటలు విని ఎంతలో రావాలి వైరాగ్యం ఎంతలో రావాలి జ్ఞానం అంటే ఇప్పుడు నాకు దానికి సిలబస్ టైం టేబుల్ చెప్పండి ఆ పైమెట్టు మీద ఉన్నవాడు ఈ కిందకి జారిపోయాడు ఈ కింద మెట్టు మీదకి జారిపోయినవాడు యమదూత విష్ణుదూత సంవాదం విన్న తర్వాత భాగవతుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక్కసారి వాళ్ళ పాదం పట్టుకున్నాడు ఎంత పాపిని ఈశ్వరుడు ఉద్ధరించినట్టు భగవద్ భక్తుడు ఉద్ధరిస్తాడు అందుకని వాళ్ళన్నారు నువ్వు అదృష్టవంతుడివి రా వాళ్ళ దర్శనం చేశావు ఇప్పటికైనా నీకు తెలిసింది కదా ఎవరు రక్షకులో వాడినే పట్టుకో గట్టిగా అందుకని అంచకాలము నందు పలుకునో పలుతునో ఇప్పుడు నీ నామం ముతలుతునయ్య గోవింద 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 నరసింహ 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 గోవింద అని ఇప్పుడే నీ నామం చెప్పుకుంటున్నామని నృసింహ శతక కర్త పొంగిపోతాడు ఎందుకని అంటే 
కొంత టైం ఉంది కదండి ఇప్పటి నుంచి ఎందుకంటే పురాణాలు ఇప్పటి నుంచి ఎందుకంటే భగవన్నామము అంటే ఏమిటి గ్యారంటీ నువ్వు అప్పుడు చెప్పగలవని అంచకాలంలో ప్రాణోత్క్రమణం అయిపోతున్నప్పుడు నువ్వు ఆ భగవన్నామని చెప్పడానికి కావలసిన సంస్కారం నీకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అందుకని ఇప్పటి నుంచి చెప్పడం మొదలుపెట్టు కాబట్టి ఆ ప్రాణోత్క్రమణం అయిపోయినప్పుడు ఆ నామం చెప్పగలవో చెప్పలేవో అందుకని ఇప్పుడే చెప్పడం మొదలు పెడతామంటారు అలా ఈయన ఎప్పుడైతే భక్తుల దగ్గరికి వెళ్ళి రెండు మాటలు విన్నాడో వాడు రక్షకుడు అన్న పూనిక తెలిసిపోయింది నన్ను రక్షించవు అని తెలిసిపోయింది తాను చేసిన పాపమునకు వగచి వగచి వగచాడు ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకున్నాడు ప్రాయశ్చిత్తం అంటే పశ్చాత్తాపమును పొందాడు ఉత్తర క్షణం సంతానాన్ని ఆ కాంతని విడిచిపెట్టాడు గంగా తీరానికి వెళ్ళిపోయి హరిద్వారంలో కూర్చున్నాడు ఇప్పటి వరకు తాను అనుభవించిన భోగములకు సంబంధించిన ఇంద్రియములను మూట కట్టి మనసులో పెట్టి మనస్సుని ఆత్మలో పెట్టి ఆత్మని హరిచరణముల దగ్గర పెట్టించాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ నలుగురు కనపడ్డారు కనబడి ఇలా నువ్వు అన్నాక తీసుకెడదామనే సమయం ఇచ్చాం ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చే ఇచ్చని వైకుంఠానికి తీసుకెళ్ళిపోయాడు శ్రీమన్నారాయణుడిలో ఐక్యం అయిపోయాడు ఇప్పుడు చెప్పండి భగవన్ జ్ఞానమును పొందడానికి ముందుది సిలబస్సా వెనకది సిలబస్సా మీరు నిర్ధారించలేరు ఈశ్వరానుగ్రహం కలగడం ఇప్పుడు చెప్పేస్తున్నాడు అజామిలోపాఖ్యానంలో వ్యాసుడు జగద్గురువై నిన్ను రక్షించగలిగినది యథార్థమునకేది భాగవతులతోడి అనుబంధమే నీకు జీవితంలో ఉండవలసింది ఏదైనా ఉంటే నీ పాద కమల సేవయు నీ పాదార్చకులతోడి నెయ్యము నితాం తాపారభూత దయయు తాపసమందార నాకు దయచేయగదే ఆ భగవద్భక్తులతోడి స్నేహము కావాలి ఇప్పుడు దూతలు ఏం చేశారు యమధర్మరాజు గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్ళి వాళ్ళు అన్నారు మాకు అనుమానం ఇన్నాళ్ళ నుంచి నువ్వు వెళ్ళి పట్రా అనేవాడివి మేము పట్టుకొచ్చేవాళ్ళం వాళ్ళు ఇంకో నలుగురు వచ్చారు మీరు వదిలిపెట్టండి అన్నారు అసలు మనమ తీసేది వాళ్ళ తీసుకెళ్ళేది అంటే మనకన్నా పైన ఎవరైనా ఉన్నారా వాళ్ళ మాట మనం వింటామా మన మాట వాళ్ళు వింటారా వాళ్ళేమంటున్నారంటే తెలిసి చెప్పాడో తెలియకి చెప్పాడో నామని చెప్పాడు పాపాలు పోయి అంటున్నారు అలా పోతాయా మేము పాపాల లిస్ట్ చూసుకుని మేము వెళ్ళాం వాళ్ళేమో చివర నారాయణ అన్నాడు పాపం పోయింది అంటున్నారు ఏది నిజం నువ్వు ఇది చెప్పకపోతే రేపు పొద్దున్న మేము చేసేటటువంటి పనిలో ఇబ్బందులు వస్తాయి అందుకని నువ్వు అసలు మాకు ముందు అర్జెంటుగా ఈ డ్యూటీ ఆప్ చేసి మాకు ఒక సెమినార్ కండక్ట్ చేయి కండక్ట్ చేసి మాకున్న అనుమానాలు నివృత్తి చేయి అప్పుడు వెడతాం మళ్ళీ డ్యూటీకి అన్నారు సరే ఎక్కడెక్కడ ఉన్న వాళ్ళని లీవ్లో ఉన్న వాళ్ళని కూడా పిలిపించేయమన్నాడు అంటే నిజంగా అలా అని కాదు నా ఉద్దేశం భటులందరినీ కూర్చోబెట్టాడు యమధర్మరాజు గారు కూర్చుని ఆ రోజున ఒక మాట అంటే పుత్రులారా అన్నాడు అని ఒక సంబోధన చేశాడు మీరు నన్ను ఒక ప్రశ్న వేశారు కదా నారాయణ అంటే పాపం పోతుందండి అలా ఎలా పోతుందండి నామని చెప్తే పోతుందా అన్నారు కదా ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను వినండి అన్నాడు లేకపోతే వ్యాసుడు ఎందుకు అవుతాడండి ఈ అనుమానం మీకు ఉండిపోతా ఏంటి నేను ఇలా వేదికి దిగ్గానే వచ్చారు అదేంటంటే అలా పోతుందా అలా పోతుందా అలా పోతుందా అన్నారు అందుకని వ్యాసుడే ఆ భారం తల మీద వేసుకున్నాడు అని ఆయన అన్నాడు యమధర్మరాజు గారితో చెప్పిస్తాడు అడ్డు ఆపు ఏమిటంటే ఇంకా ఆయనే చెప్తే మీరు జీవితమునందు పాపకర్మలు చేసి ఉన్నారు కాదని అనలేం కదండి కాబట్టి ఏం చెయ్యాలి ఇప్పుడు ఈ పాపకర్మలు పూర్తిగా నశించిపోతాయా పూర్తిగా నశించిపోవడం మాట దేవుడు ఎరుగు కానీ చేసిన పాపము బాగా తక్కువ స్థాయికి వెళ్ళిపోవాలంటే ఒక కర్మ ఉన్నది ఏమిటి ఆ కర్మ ప్రాయశ్చిత్త కర్మ అంటారు మీరు గంగా నదిలో స్నానం చేయడానికి వెళితే గంగలో స్నానం చేస్తే పాపం పోతుంది ఈజ్ ఎ డిఫరెంట్ ఇష్యూ అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చున్న తర్వాత ఆ డుండి గణపతి ముందు కూర్చోబెట్టి ప్రాయశ్చిత్తం చేయిస్తారు ప్రాయశ్చిత్త మంత్రాలు మీరు వినాలి వింటే ఆశ్చర్యంగా ఉంటాయి గురే ఇవన్నీ పాపాల ఓరి బాబు అయితే అసలు నీ చేసిన పుణ్యం ఏమైనా ఉందా అని అనుమానం వస్తుంది అన్ని పాపాలు ఉంటాయి అందులో ఇవన్నీ విష్టి చెప్పి ఇవన్నీ పోవడానికి వీడు గంగా స్నానం చేస్తున్నాడని చెప్తారు చెప్పప్పుడు తీసుకెళ్లి సంకల్పం చెప్పించి స్నానం చేస్తారు లేకపోతే కాకి స్నానం అంటారు దాన్ని సరే ఎలా చేసినా గంగ గంగే స్నానం చేస్తాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైంది ప్రాయశ్చిత్తము చేత మీరు చేసినటువంటి పాపములు చాలా మటుకు వాటి యొక్క వ్యగ్రతని తగ్గించే అవకాశము ఉన్నది కానీ మీరు ఒకటి జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి ఇది ఎలా ఉంటుందంటే వాడు కాశీలో ప్రాయశ్చిత్తం చేసేసుకున్నాడు చేసేసుకుని కాకినాడ వచ్చేసాడు మళ్ళీ మొదలు ఎందుకు మొదలు ఇక్కడ జరగలేదు ఒక కళ్ళు కుండని తీసుకెళ్ళి చుట్టకుదురు మీద పెట్టి దాన్ని గంగా నదిని తీసుకొచ్చి ఆ గంగతో బాగా సంప్రోక్షణ చేసి అంతర్బహిష్య తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థిత అని ఇది శుద్ధి పొందుగాక అని గంగా జలాలు తల్లేసి దాన్ని నిండాను శుభ్రంగా చేతులతో గంగ తీసి ఆ కుండ చుట్టూ 
చుట్టూ రాసేసి పైనుంచి అభిషేకం చేసినట్టు పోసేసి ఎక్కడైనా పొడుందేమో చూడు ఎక్కడైనా పొడుందేమో చూడు అన్నారు మీరు ఎక్కడా పొడిలేదండి అంది భార్య అయితే మాత్రం అది కల్లుకుండా అవడం మానేసిందండి అది కల్లుకుండా మీరు ఎంత గంగతో దాన్ని నింపినా దాన్ని మీ దాని మీద ఎంత గంగ పోసినా అది కల్లుకుండా మీరు ఎంత ప్రాయశ్చిత్తం చేసినా లోపల మనస్సు సంస్కరింపబడనంత వరకు భ్రమన్ సర్వతీర్థీషు స్నాత్వా స్నాత్వా పునః పునః నిర్మలం న మనోయావత్ తావత్ సర్వం నిరర్థకం ఎన్ని తీర్థాలకు వెళ్ళి స్నానం చేసినా ఇది శుభ్రపడనంత వరకు అది నిరర్థకమైపోతోంది కాబట్టి మరి ఎలా కల్లుకుండలో కళ్ళు తీసేసి చింతపండు పెట్టి తోమేస్తే గంగ పెట్టి ప్రోక్షణ చెయ్యక్కర్లేదు ఇలా లోపలున్న కళ్ళు తీసేయడానికి ఏమిటి మార్గం లోపల నుంచి వాయువు నామమై ఇప్పుడు పైకి రావడం మొదలు పెట్టాలి ఆ నామము అగ్ని బీజ అమృత బీజ అనుసంధానమై ఆ ఈశ్వర నామము మనస్సులోంచి వస్తోంది కాబట్టి ఇప్పుడు కుండ లోపల బాగు చెయ్యగలదు మళ్ళీ కళ్ళు వెళ్లకుండా చేయగలదు ఆ నామం ఒకసారి తెలిసి కానీ తెలియక కానీ నామం పట్టుకున్నారు అనుకోండి పట్టుకుని అస్తమానం గోవింద గోవింద అంటే మొదలెట్టారు అనుకోండి ఏం చేసినా గోవింద అంటున్నారు అనుకోండి మీరు అలా అంటూ పాపకర్మ చేయడానికి సిగ్గు మొదలవుతుంది ఎవరు చూడకుండా చేయడం మొదలు పెడతాడు ఎవరు చూడకుండా పాపం చేయడం ఓ మెట్టు పైకి ఎక్కడం శీలంలో తెలుసా అండి ఎందుకనంటే పది మందిలో చేయడానికి కొంచెం భయపడుతున్నాడు ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఏం చేస్తాడో తెలుసా అండి ఎవరు చూడకపోయాడు ఏమిటి రాత్రి పగలు అసుర సంధ్య వేళ సూర్యుడు చంద్రుడు ధర్మము అగ్ని ఇన్ని రూపాలతో ఈశ్వరుడు అంతఃసాక్షి అయి చూస్తున్నాడు కాబట్టి ఈశ్వర నేను పాపము చేస్తున్నాను అని క్షమార్పణ చెప్తాడు మరునాడు పూజామందిరం దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడల్లా నిన్నను పాపము చేసి ఉంటే ఆయనకి చెప్పి పుచ్చేయడం మీరు అలవాటు చేసుకోండి నేను ఒక మాట యథార్థంగా చెప్తున్నాను మీరు నిన్నటి రోజున పాపం చేశారనుకోండి ది మూమెంట్ యూ స్టార్ట్ వర్షిపింగ్ ది గాడ్ ఫస్ట్ కన్ఫెస్ యువర్ సెల్ఫ్ ఈశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా స్వామి నిన్నటి రోజున నేను రైతు బజార్కి వెళ్ళినప్పుడు ఐదు కూరలు కొని పిల్లవాడికి లెక్కలు రావు కాబట్టి కేజీ బెండకాయలకి పద్నాలుగు రూపాయలు ఇవ్వడంలో లెక్క తప్పించేసి నాలుగు కూరలకి మాత్రమే కూడికి చెప్పి వంకాయలు అరకిలో నాలుగు రూపాయలు అండి బీరకాయలు కేజీ ఎనిమిది రూపాయలు అండి ఎనిమిది నాలుగు పన్నెండు ఇలా నాలుగు చెప్పేసి వాడు బేరాల్లో ఉన్నాడని బెండకాయలకి డబ్బులు ఇవ్వకుండా వచ్చి వాడు కష్టపడి పెంచి పెద్ద చేసిన బెండకాయలు బజారుకి తెస్తే ఆ కేజీ బెండకాయలు రోజు సంధ్యావందనం చేసి పరులకు ప్రవచనం చేసేటటువంటి నేను కేజీ బెండకాయలకి డబ్బు ఇవ్వకుండా తెచ్చుకుని వండుకు తిన్నాను నా పాపము క్షమించుగాక మళ్ళీ ఎప్పుడైనా ఇలాంటిది చెయ్యకుండా ఉత్తర క్షణమా డబ్బు ఇచ్చేసేటట్టుగా నా మనస్సుని సంస్కరించు అని మీరు ఈశ్వరుడికి చెప్పి సంధ్యావందనం చేశారనుకోండి మీరు మళ్ళీ రెండో రోజు రైతు బజార్లో డబ్బులు ఇవ్వకుండారండి అరకిలో బెండకాయలే కొనుక్కుంటారు ఫోన్ లేదు ఇష్టం అయితే అంటే నేను ఇది ఒక ఉదాహరణకి చెప్పాను అంతేనండి ఇంతకన్నా పెద్ద చెప్తే బాగుండదని ఇలా చేస్తే మీరు రోజు వెళ్ళి మళ్ళీ స్వామి నిన్న నేను పచ్చిమిరపకాయలకి మానేశాను అని ఎలా చెప్తారు చి అసహ్యంగా ఉంటుంది రోజు వెళ్ళి పచ్చిమిరకాయలకి మానేశాను అల్లానికి మానేశాను అక్కడ కొట్టుకొచ్చాను ఇక్కడ కొట్టుకొచ్చాను ఎందుకురా రావణ పూజ పూజ అన్నా మానేద్దాం అది అన్నా మానేద్దాం ఇప్పుడు పూజ మీరు మానలేరు ఎందుకని భయం ఓటి పట్టుకుంది నామాన్ని పట్టుకోవడం కాబట్టి ఏం చేస్తారు పాపం మానేస్తారు మిమ్మల్ని శుద్ధి చేస్తోందా లేదా కళ్ళు తీసేస్తోంది కుండలోంచి కాబట్టి రే కర్మయా నామమా అన్నది తక్కెట్లో పెడితే నామమే దహించగలదు పాపాన్ని అందుకునే వాళ్ళు ఆ తీర్పు చెప్పారా ఇప్పుడు నేను మీకో తీర్పు చెప్తున్నాను మీరు తెచ్చేటప్పుడు టాప్ ప్రయారిటీలో తీసుకురావడాన్ని ఒక ప్రయారిటీ లిస్ట్ ఒకటి పెట్టుకోండి మీకు భయం లేకుండా వెళ్ళిపోయి తీసుకొచ్చేయచ్చు కొంతమందిని ఎవరెవరిని తెస్తారో తెలుసా అలాంటి వాళ్ళని ఎకసక్క మునకైన ఇందిరారమణుని నామంబు పలకని దుర్భాషితులను వేళాకోళానికి కూడా వాడు నారాయణ అండ వీడు వెళ్ళకపోతే పీడాబోయేది ఇంకోడు తెచ్చి ప్రసాదం ఇస్తే నేను బుచ్చుకోనంటాడు అలాంటి వాళ్ళని తీసుకొచ్చేయండి ఎకసక్క మునకైన ఇందిరారమణుని నామంబు తెప్పని దుర్భాషితులను కలలోనైన శ్రీకాంతుని పాద స్వాదములు దర్శింపదాలని కర్మ లంపటులను ఎంత గొప్ప మాట చూడండి కొంత కొంతమంది చెంబిటి పెట్టి పూజ చేయాలా చెంబిటి పెట్టి పూజ చేయాలా ఉద్దరిని ఇలా పట్టుకోవాలా ఇలా పట్టుకోవాలా నీళ్లు ఇలా పోసుకున్న తర్వాత గంటల్లోంచి దిగిపోయాక మళ్ళీ ఉద్దరినితో పోయాలా దిగక ముందు పోయాలా దీపంలో ఒత్తులు ఇటు ఉండాలా దీపంలో ఒత్తులు ఇటు ఉండాలా రెండేయాలా మూడేయాలా నువ్వుల్ నూనెయ్యాలా వేరుశనగ నూనెయ్యాలా దిక్కుమాలిన జీవితం అంతా అనుమానాలకి పోయా 
సంశయాత్మ వినశ్యతి వీడు కర్మలంపటుడు వీడికి ఏమిటి తెలుసు అంటే వీడికి ఎప్పుడు దీపంలో రెండొత్తులైనా మూడొత్తులైనా నా చీర మడిగానే ఉందా అల్ల పిల్లాడు వచ్చి ముట్టేసుకుని నా మడి పిల్లి ఎత్తుకుపోయిందా నిజంగా ఇది ఉన్నవాడి జీవితం దుర్భరం తెలుసా అండి ఎందుకని నేను ఈ మాట చెప్తున్నానంటే వెర్రి ఎక్కువైపోయింది అనుకోండి కర్మ విషయంలో వాడు కర్మ చేస్తాడు కానీ ఆఖరికి అది ఎటు వెళ్ళిపోతుందో తెలుసా అండి కొంత కొంతమంది అందుకే ఓ దావళి కట్టుకోవాయా ఏ గొడవ లేదంటారు ఓ పట్టుబట్ట కట్టుకో నీకు ఏ బాధ లేదు నీకు అంత అనుమానం ఉంటే వెళ్ళి ఎన్ని శాస్త్రాలు చెప్పేసిందండి శాస్త్రం అపవిత్ర పవిత్రవా సర్వాలస్తాంగ తోపి వా ఇన్ని నీడు చల్లుకో బట్టమే చల్లుకో ఏం పర్వాలేదు శౌచం వస్తుందంటే వీడు సత్యనారాయణ వ్రతానికి కూర్చునే ముందే అంటాడు అంతే ఆ మనవడు వచ్చి అమ్మమ్మ అమ్మమ్మ చీర నేను ముట్టుకున్నానేమో అంటాడు ముట్టుకున్నాను అంటే వచ్చిన గొడవ ముట్టుకున్నానేమో అంటాడు అంతే ఇక్కడ ఆచమ్య కేశవాయ నమ భర్త పోస్తూ ఉంటాడు కానీ మడిపట్ట వాడు కానీ ముట్టేసుకున్నాడేమో ఇందాక వచ్చాడా బాల్కనీలోకి నేను చూస్తుండగా రాలేదు కదా ఇప్పుడు నాకు పాపం వచ్చేస్తుంది ఏమిటి చేస్తే చీర ఏం చేస్తున్నాడు మిమ్మల్ని పంచి ఏం చేస్తున్నాడు అలా అని నేను మాసు బట్టలు పెట్టలో కట్టుకోమని నేను చెప్పట్లేదు మీ మనస్సు ఈశ్వరుడి దగ్గర పెట్టే ప్రయత్నమా దిక్కుమాని మనవడు ఏదో ఆడుకుంటూ అమ్మమ్మ నేను ముట్టుకున్నానేమో వెంటనే మీరు మీ మనవడి ఎందుకు కృష్ణ పరమాత్మని చూశారనుకోండి నువ్వు ముట్టుకున్నావురా చాలా సంతోషం ఎందుకో తెలుసా నీవే తల్లివి తండ్రి నీవే నా తోడు నీడ నీవే సకుడు నీవే బంధువు దైవము నీవే నా తోడు నీడ నిజముగ కృష్ణ వ్రతం చేసుకుంటున్నానని ఒకసారి నీ చెయ్యి వేసిన బట్ట కట్టుకోమన్నావా కృష్ణ నా మనవడి రూపంలో వచ్చావా అని మీరు కట్టుకున్నారనుకోండి ఎంత సంతోషంతో చేస్తారు బట్ట కూడా నా స్వామి చెయ్యేసి ఇచ్చాడండి ఇవాళ నేను కట్టుకున్నది ఏమిటో తెలుసా ఈశ్వర యొక్క సంస్పర్శ కలిగిన వస్త్రం అంటారు యద్ భావం తద్భవతి కర్మని భక్తి వైపుకు తిప్పుకోవడానికి పనికిరావాలి కర్మ మిమ్మల్ని స్టకప్ చేయడానికి పనికిరాకూడదు అది అది ఒక ఆర్ట్ కళ మీరు భావనని బట్టి కర్మ మారుతుంది కాబట్టి జడమైన కర్మ ఏం చేస్తోంది ఎంత గొప్ప తీర్పు చెప్తున్నాడో చూడండి ధర్మరాజు గారు చెయ్యడా ఎంత కర్మ చేస్తూ ఉంటాడో చెప్పలేను నిద్రపోతున్నప్పుడు ఏం గుర్తొస్తూ ఉంటుంది అంటే అదేంటి రేపు పంపు రాదేమో పంపులో నీళ్లు ఓవర్ హెడ్ వాటర్ ట్యాంకు వాడు ఎవడో చెయ్యడతాడేమో అవి మన్ నీళ్ళు అవుతాయో అవ్వో ఆ ఉపాలు దూడ తాగింది కదా ఎంగిలి అయిపోయాయేమో ఎన్ని దిక్కుమాలని అనుమానాలు నీకు ఈ అనుమానాలు నిన్ను నాశనం చేసేస్తాయి అసలు ముందు భక్తి నేర్చుకో ఇన్ని వదిలేసి అనుమానాలు ఎందుకు వస్తాయండి ఒక్కొక్కడు పుస్తకాలు తీసుకుని ఓ రాసేస్తుంటారు ఎందుకు వస్తాయండి ఏదో ఒక స్థితిలో ముందు నేర్చుకునే ప్రయత్నం మానేసి అన్ని అనుమానాలు ఏంటి నిజంగా జిజ్ఞాసు అయితే ఒకటే రెండు అనుమానాలు వస్తే మంచిదే అంతే తప్ప ఇంకా ఓ నిప్పురవ్వలు రేగినట్టు ముందు అసలు భక్తి మానేసి వెర్రి అనుమానాలు ప్రారంభమైపోకూడదు ఇలా కర్మయందు లంపటులైపోతే కళ్ళో ఒక్కసారి కూడా ఇందిరా రమణుని పాదములు వాడికి కనపడిన వాడు ఎవడన్నా ఉంటే వాడిని మీరు తెచ్చే చురే అన్నాడు మూడో వాడు ఎవరో తెలుసా నవ్వుచునైన కృష్ణ క్రధా ప్రశంసకు చెవితార్పని దుష్ట శ్రవణుని వాడు సరదాగా నవ్వుతూ ఏమండే ఎలా ఉందండి భాగవతం అన్నారు అనుకోండి పోన్లే ఇప్పుడు అది నేను బాగుండలేదనో సర్టిఫికెట్ ఇస్తే వ్యాసుల వారు రాసిన భాగవతాలు అన్ని విత్డ్రా చేసేయరు కదా ఎందుకు బాగులేదో బాగుందో అన్నమాట ఆ బాగుందండి అని ఒక మాట నవ్వుతూ సరదా కూడా అనలేక ఈ ట్రైస్ టు సిట్ అనే జడ్జ్మెంట్ టేబుల్ విధ ఐఎమ్ క్యాపబుల్ ఆర్ నాట్ వ్యాసుడు రచించిన భాగవతం మీద నేను జడ్జ్మెంట్ కూర్చోవడానికి నా బ్రతుకెంత అని విచారణ లేకుండా అటువంటివి ప్రశంసించవలసిందే తప్ప నా స్థాయి సరిపోతుందా అన్న ఇంగిత జ్ఞానము లేకుండా పెద్దల చేత ప్రోత్తమైన గ్రంథముల మీద తీర్పులు చెప్పేవాళ్ళని యాత్రా సందర్భంబున ఈశ్వరుని దేవాలయపు త్రోవలు తొక్కలేని దుష్పదులను యాత్రకెళ్ళినప్పుడు అక్కడ దాకా వెళ్ళి అబ్బా నేను గుళ్ళోకి రాలేనండి నేను పడుకుంటాను మీరు వెళ్ళి వచ్చేయండను లేకపోతే క్యాంటీన్లో పెసరట్టు వేస్తున్నాడండి మీరు వెళ్ళి చేసుకొచ్చేయండి దర్శనం నేను తర్వాత వస్తాను పెసరట్టు ఉప్మా ఇక్కడ బాగుంటుంది అంటే అది క్యాంటీన్లో వీడిది అయిపోతుందేమో మనం దర్శనం చేసుకొచ్చేటప్పటికి అని ఉండిపోయేవాడు వాడు ఉంటాడు వాడికి దర్శనం అక్కర్లేదు కనీసం ఉత్సవం జరుగుతోందండి మీ ఇంటి పక్క దేవాలయంలో అంటే యజమాని ప్రయత్నపూర్వకంగా వెళ్ళాలి అలా వెళ్ళని దౌర్భాగ్యుడి కోసం ఈశ్వరుడు ఏం చేస్తాడో తెలుసా అండి ఊరేగింపు కాదు ఊరిరిగింపు ఆయనే వస్తాడు పల్లకీలో వీడు ఎప్పుడు రాడండి గుడికి వీడిని కోటేశ్వరరావు అంటారు అని ఇంటి ముందు ఆపుతాడు పల్లకి వీడు రాడు బయటికి ఎందుకంటే టీవీ ఓటు ఉంటుంది వీడికి అందుకని ఆ టీవీ చూస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు పాపం వాళ్ళ ఆవిడికి సంస్కారం ఉంటుంది ఆవిడ బెల్లం మొక్క ఇన్ని బియ్యం పట్టుకుని వస్తుంది ఇస్తే ఈ బెల్లం మొక్క బియ్యం పుచ్చుకుని ఆయన ఇలా తొంగి చూసి ఓ టీవీ చూస్తున్నావా ఆయుష్మాన్ భవ 
ఒరే ఇంకో ఫ్లోర్ వేసుకోరా నేను మళ్ళీ వచ్చేటప్పటికి వచ్చే ఏడాది నీ ఆవిడ బెల్ల ముక్క బియ్యం తెచ్చింది అంటాడు అంతటి సులభుడు ఆయన ఊరిరిగింపు ఆయనే వచ్చి పరిచయం చేసుకుంటాడు అందరిని ఒరే బాగున్నారా వీడు ఎన్ని మేళ్ళు కట్టాడరా అంటుంటాడు తప్ప వీడు వెళ్ళాడు గుళ్ళోకి కనీసం ఇలాంటి వాళ్ళనైనా ఊరుకుంటాం కానీ ఒక్కసారి కూడా యాత్ర చెయ్యకుండా ఉత్సవం పక్కనే జరుగుతోందంటే అడుగు తీసి అడుగు పెట్టనటువంటి దుర్మార్గమైన పాదాలు ఉన్నవాడు అక్కర్లేని వాటి అన్నిటికీ తిరుగుతాడు భాగవతానికి వెళ్ళడానికి ఓపిక ఉండదు కూర్చోడానికి ఓపిక ఉండదు గుళ్ళోకి వెళ్ళడానికి ఓపిక ఉండదు ఇలాంటి వాడు ఎవడున్నాడో అలాంటి వాడిని మహాభక్తుల పాద ధూళి సమస్త తీర్థ సారమటంచు ఎరుగని వారి 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 చేరిన వారి ముందు పట్టి తెండు దూతలారా మహాభాగవతులైనటువంటి వారి పాదముల అడుగున ఉన్నటువంటి ధూళికణములను ఆశ్రయించి సమస్త తీర్థములు ఉన్నాయని తెలుసుకోలేక వారి ముందు వంగి నమస్కరించడం ఏమిటని ధ్వజస్తంభాల్లా నిలబడిపోయిన దౌర్భాగ్యుడు ఉన్నాడే వాణ్ణి ముందు పట్టుకొచ్చేయండి గొడవేం లేదు ఓ నిమిషం అటు ఇటు ఉన్నా మీకు బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ ఉంటే ఇంకో రెండు శ్వాసలు ఉన్నాయా అని అనుమానం ఉన్నా కొంచెం మీకు అటు ఇటుగా అనిపిస్తే లాగ్ అవతల బారవచ్చు ఇంకేం పర్వాలేదు వాడి గొడవేం లేదు అందుకని నేను చెప్పిన లిస్ట్లో వాళ్ళనే కాదు ఇలాంటి దుర్మార్గుడు ఎక్కడ పుడుతున్నాడో వారి 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 నాలుగు తరాల వరకు లాగ్ అవతల బారేయండి వారి చేరిన వారి అలాంటి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చుని దిక్కుమాల మాటలన్నీ మాట్లాడుతుంటాడే ఆయన ఎంత బాగా మాట్లాడతారు అని అండి అక్కర్లేని విషయాలన్నీ వింటుంటాడు రాజకీయ చర్చలు సినిమాల చర్చలు క్రికెట్ చర్చలు అసుర సంధ్య వేళ కూడాను లేకపోతే దిక్కుమాల ఛానల్స్ ఇవన్నీ వీళ్ళందరినీ మీరు లిస్టులో రాసేసుకుని లాగ్ అవతల బారేయచ్చు అందుకని వారి 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 చేరిన వారి ముందు పట్టి తెండు దూతలారా కానీ ఎవరిని తేవద్దో తెలుసా భక్తి యోగంబే ముక్తి మార్గమటంచు ఎంత గొప్ప మాట చూడండి ఏమండి ఈశ్వరుడు ఇస్తాడండి మాకు జ్ఞానం ఇచ్చిన నాడు మేము ఇప్పటికి మేము పట్టుకునేది ఈశ్వర చరణములే ఆయనే మాకు జ్ఞానం ఇస్తాడు కానీ మాకెందుకు వచ్చేస్తుందండి జ్ఞానం రమ్మంటే నా స్వామి యొక్క చరణములు నాకు చాలు అని గట్టిగా పట్టుకున్న వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళు భక్తి యోగంబే ముక్తి మార్గమటంచు మొదలు తెలిసినట్టి భక్తవరుల వారి 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 చేరిన వారి త్రోవపోవలదు దూతలారా ఎవరు భక్తితో ఈశ్వరుడి పాదాలు పట్టుకుంటున్నారో కష్టంలో సుఖంలో కూడా ఆయన పేరు చెప్తుంటారో వాడు మనందరికన్నా గొప్పవాడు రే మన నియమించిన వాడైనా ఆయన దర్శనం మాకే దొరకదు ఆయన గురించి ఎవరికీ తెలియదు ఎవరో ఉన్నారు మహానుభావులు ఒక పరమశివుడు ఒక కుమారస్వామి ఒక ప్రహ్లాదుడు ఒక అంబరీషుడు ఒక భీష్ముడు ఒక శుకుడు ఇలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి కొంత తెలుసు రే అంతా తెలియదు ఇంకా నీకు నాకు ఏం తెలుస్తుంది అందుకని వాడు ఆ నామం చెప్పగలిగాడంటే ఎంత గొప్పవాడో అలాంటి వాడిని ఆ నామం చెప్పిన వాడిని వాడికి సంబంధించిన నాలుగు తరాల వాళ్ళని వాడితో కలిసి ఉండే వాళ్ళని తొందరపడి తేకండి బాగా చూడండి చూసి సాధ్యమైనంత తేలికగా విడిపించండి ఈ లోగా గబుక్కుని మొన్న కనపడ్డట్టు పట్టు పీతాంబరాల వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరైనా వస్తే మీరు వచ్చేయండి గొడవేం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు మీకన్నా సుపీరియర్స్ వాళ్ళదే అధికారం అసలు వాళ్ళు చెప్తే మనం చెయ్యాలి తెలిసిందా నాన్న వాళ్ళ జోలికి వెళ్ళకండి వాణి త్రోహవలదు దూతలారా అని తీర్పు చెప్పాడు ఇప్పుడు దీంట్లో ఏం తెలుస్తోంది మీకు దేనికన్నా గొప్పదేది ఈశ్వరనామమే ఆ నామము చెప్పుకోవడం తరింప చేసేస్తుంది మనిషిని ముందు పట్టుకోవలసింది నామాన్ని పట్టుకో అది నిన్ను ఎటు తీసుకెళ్లాలో అటు తీసుకెడుతుంది నువ్వు తిరుమల వెళ్ళాలనుకోండి వెంకటాచలం వెళ్ళాలి నువ్వు రిజర్వేషన్ చేంజ్ చేసుకున్నావు శేషాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ కి కాకినాడ టౌన్ స్టేషన్ కి వెళ్ళిన తర్వాత శేషాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ ఏనా అండి ఇది అని అడిగావు శేషాద్రి ఏనండి అన్నారు ఎస్ ఫోర్ కోచ్ చూసుకున్నావు నీ పేరు చూసుకున్నావు లిస్ట్ లో సిహెచ్ కోటేశ్వరరావు మిడిల్ బెర్త్ ఏదో ముప్పై రెండో తొమ్మిదో పదహారో నెంబర్ చూసుకున్నావు వెళ్ళి బెర్త్ ఎక్కి హాయిగా పడుకోవడం తెచ్చుకున్న పూరీలు తినేసి అంతేకాని గడీకోసారి కిటికీలోంచి చీకట్లో టార్చ్ లైట్ వేసి ఏమండి ఇది తిరుపతి వైపే పెడుతోందా డ్రైవర్ గారు పొరపాటున హైదరాబాద్ వైపు వెళ్ళిపోతున్నాడా అని కిందకి దిగిపోయి అస్తస్తమానం ప్లాట్ఫామ్ ఇది ఇదే ఊరండి ఇది తిరుపతి వెళ్ళే రోడ్డేనా అండి ఇది తిరుపతే వెళ్ళిపోతుందండి పర్వాలేదండి అని నువ్వెందుకు అస్తమానం నీ డ్యూటీ ఏమిటంటే వెన్ వన్స్ ది టికెట్ ఈజ్ రిజర్వ్డ్ గెట్ ఇన్ టు ది కంపార్ట్మెంట్ ఆక్యుపై ది బెర్త్ అండ్ హ్యాపీలీ స్లీప్ డౌన్ దేర్ ఆర్ గాడ్ అండ్ డ్రైవర్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ ముందు డ్రైవర్ ఉన్నాడు కనుక గార్డ్ ఉన్నాడు గార్డు దీపం చూపిస్తాడు డ్రైవర్ తోలుతాడు నువ్వు హాయిగా నిద్రపోయి తెల్లవారు లేచేటప్పటికి వెంకటాచలంలో ఉన్నావు నువ్వు హాయిగా నామం అనేటటువంటి ట్రైన్ ఎక్కి బెర్త్ ఎక్కి పడుకోవాలి పట్టుకుని 
నిన్ను తీసుకెళ్లి వెంకటాచలంలో దింపడానికి ముందు ఆ నామమును చెప్పినటువంటి గురువు ఉన్నాడు వెనకాల నిన్ను సేఫ్ గా దింపడానికి దీపం పట్టుకుని భగవంతుడు ఉన్నాడు ఇద్దరూ కలిసి నిన్ను జ్ఞానంలోకి దింపేస్తారు దింపేసి మోక్షం ఇస్తారు అందుకు నువ్వు ఆ నామమును పట్టుకోవడం ముందు నేర్చుకో అని అంత సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి ఆఖ్యానము అందుకే రామదాసు గారు ఇంకొకటి అడగలేదండి హరుణకు విభీషణుల కద్రిజకున్ తిరుమంత్ర రాజమై కరిగి నహల్యకున్ ద్రుపద గంజకున్ అర్తిహరించు చుట్టమై బరగిన ఎట్టి నీ పతిత పావన నామము నాదు జిహ్మపై నిరంతరము నటింపచేయు మిక దశరథీ కరుణాపయోనిధి నాకు నిరంతరము నా నాలుక మీద ఈశ్వర నామము నర్తన చేయగలిగినటువంటి అదృష్టమును ఈశ్వర నిర్హేతుకముగా కటాక్షించు శ్రీశైలేషు భజింతునో యభవు కంచీనాథు సేవింతునో కాశీ వల్లభు కల్వబోధన మహాకాళేషు పూజింతునో నా శీలం బడువైన మేరు బడుచున్ రక్షింపవే నీ కృపా శ్రీ శృంగార విలాస హసములచే శ్రీకాళహస్తీశ్వర పవి పుష్పంబగు అగ్ని మంచగు నాకూపారం భూమిస్థలంబగు శత్రు నతిమిత్రుడవు విషము దివ్యాహారమౌ నిన్నగా అవనీ మండలి లోపలం శివ శివేచ్ఛాభాషణోల్లాసకిన్ శివ నీ నామము సర్వవశ్యకరవౌ శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆఖర్ణ చంద్రశేఖర 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 పాహిమాం చంద్రశేఖర 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 రక్షమాం అంటే నామము చెప్తుండగా యమధర్మరాజు గారిని తన్నాడు వక్షస్థానమంతకస్య కఠినాపస్మార సంవర్ధనం భూభృత్పర్యటనం నమత్వరసిర కోటీర సంఘర్షణం కర్మేదం మృదులస్య తావక పదద్వంద్వస్య గౌరీపతే మధ్యతో మడి పాదుకా విహరణం త్రిశైలవాసి విభు అని శంకర భగవత్పాదులు శివానంద లహరిలో పొంగిపోతారు అటువంటి వైభవము కలిగిన నామము ఏదుందో ఆ నామము వ్యాస భగవానుడి అనుగ్రహంగా పోతనామాచుల అనుగ్రహంగా మన గురువుల అనుగ్రహంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అనుగ్రహంగా నిరంతరము మన నాలుక ఎందు నర్తించు భాగ్యము మనకి కలుగుగాక ఈశ్వరుడు మనని కటాక్షించుగాక అమ్మా ఇవాళ మీరందరు అంటారు గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద అని అంటే నామ వచ్చింది కదా అది సంతోషం అందుకని ఎందుకు కూడా రోజుకోసారి మార్చేస్తుంటాం అలాగా అనుకోకండి గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద అది మీది ఆ మకుటం నేను చెప్పాక అందరు కానమ్మా మీ ఆర్తి నాకు అర్థమైపోయింది నవ నీత చోరా గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద ఇది విన్నాక కూడా పూనికతో సంతోషంగా నామని చెప్పకపోతే వాడిని ఈశ్వరుడి రక్షించగలరండి గోకులనందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద లక్ష్మీ వల్లభ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద ప్రసన్నమూర్తి గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద ప్రత్యక్ష దేవ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద శివకేశవమూర్తి గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద వారధి బంధన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద గరుడ వాహన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద గజరాజ రక్షక గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద అనాథ రక్షక గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద ఆ పద్బాంధవ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద శరణాగత వత్సల గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద రేపటి రోజున పరమోత్కృష్టమైనటువంటి ఆఖ్యానములను కొన్నింటిని భరతోపాఖ్యానము వృషభోపాఖ్యానము ఏవి వింటే కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క పాదముల ఎందు భక్తి నిలబడుతుందని ఈ అజామీడోపాఖ్యానం ఎవరు విన్నారో వారు విశ్వాసముతో నామము చెప్పి ఈశ్వరుడికి నమస్కరిస్తే వాళ్ళకి ఈ జన్మలో యమదూతలతో సంవాదము లేదు అని వ్యాసుడు అభయం ఇచ్చాడు అది దాని ఫలస్థుతి సర్వం శ్రీ ఉమా మహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తు